Magandang araw! Ako po si Lara, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV. Ang susunod na mga episode na inyong mapapakinggan ay bahagi ng Hilakbot TV series. Asahan ninyo ang mga nakabibiting tagpo dahil series ito. Uulitin namin, series ito. Kaya pinapayuhan namin ang lahat na marapat na ito'y sundan mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakahuling episode upang mas maintindihan ang kabuoang kwento. May mga ilang eksena sa kwento na may temang hindi angkop sa mga relihiyoso o mahihina ang sikmura dahilan upang ihayag naming hindi para sa inyo ang seryang ito. Kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. This is for entertainment purposes only. Anumang pagkakapareho ng mga eksena, ngala ng mga karakter at pook ay likha ng imahinasyon ng aming writer at tiyak na nagkataon lamang. Gayon pa man, hangad namin ang inyong suporta! Maraming salamat, mga kahilakbot! Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Pinagmasdan ni Padre Simon Salvador ang maggarbong altar ng simbahan ng Santa Ana bago tumayo mula sa mahigit 30 minutong pagkakaluhod. Taintim niyang ipinagdasal ang mga mamamayan ng kanilang bayan na kasalukuyang sinasalanta ng isang epidemya. Kasalukuyan pang inaalam ng mga dalubhasa kung saan iyon nagmula at kung ano ang magiging lunas dito. Wala naman silang magagawa kundi ang maghintay at magdasal. Mag-iisang taon na ang lumipas mula nang madestino siya sa nasabing simbahan. Limang taon na siyang pari. Mahirap ang kanyang tungkulin subalit masaya naman siya na napagsisilbihan niya ang Diyos. Mula kasi pagkabata ay pagpapari na ang kanyang pangarap. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya kaya hindi na katakatakang naging aktibo siya sa simbahan mula pa noon. Tuwang-tuwa ang kanyang buong pamilya nang mapagdesisyonan niyang maging isang pari. Lahat ng mga ito ay ipinagmamalaki siya kaya kahit nang mag-atubili siyang ituloy ang pagpapari nang minsan siyang umibig sa isang babae ay itinuloy pa rin niya. Hindi niya kayang piguin ang kanyang relihiyosong pamilya lalo na ang kanyang mga magulang. Padre Simon Nakasalubong niya habang papalabas ng simbahan si Madre Martina Tipid itong umiti tsaka bumati Magandang umaga ah, Magandang umaga rin sa iyo Madre Martina Bahagya siyang tumango pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad ang madre at nilagpasan siya Bago pa man siya dumating sa kanilang parokya ay naroroon na si Madre Martina. Hindi maitatanggi ang angking kagandahan ng nasabing madre. Napakabata pa nitong tignan sa edad na 35 kaya naman hindi na siya nagulat ng makarinig ng mga balitang pinagnanasahan daw ito ng mga kalalakihan sa bayan sa kabila ng pagiging alagad nito ng Panginoon. namin alam kung bakit kailangan kaming sumukan ng Diyos sa ganitong paraan. Panaghoy ng isang matandang babae na dinalaw niya ng araw na iyon. Palagi siyang dumadalaw sa mga kabahayan sa bayan upang kumustahin ang kalagayan ng mga mamamayan. Aling Marta, may dahilan ang lahat ng ito. 
Huwag tayong mawawala ng tiwala sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ilang tao pa ang kailangan mamatay? Ha? Ilang tao pa ang kailangan mamatay na dahil sa epidemya ang kumakalat dito sa isinumpang bayan na ito? Padre, tunay nga bang mahal tayo ng Diyos? Ha? Nalungkot siya sa narinig. Tuluyan na bang nawala ng pananampalataya ang mga tao dahil sa malaking pagsubok na dumating sa kanilang bayan? Ganoon na ba kahina ang debosyon ng mga ito sa may kapal? Saan siya nagkulang bilang isang pari? Mahal tayo ng Panginoon. Marahil ay gusto lang niya tayong patatagin. O baka marahil gusto niyang subukin ang ating pananampalataya sa kanya. Hindi totoo yan! Walang Panginoon. Kung meron man, dapat siyang mahiya sa kanyang sarili. Dahil pinabayaan niya tayo. Hinayaan niya tayong magdusa ng ganito. Napakalupit niya. Galit na wika ng asawa nitong si Mang Alfonso. Bumalik siya sa simbahan na mabigat ang kalooban. Pakiramdam niya'y nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang isang pari. Ganoon ba kahina ang pananalig ng mga ito sa Panginoon? Nagkulang ba siya o baka sumobra? Hindi niya alam ang sagot. Kaya pa ikot-ikot ang mga katanungang iyon sa kanyang isipan habang nakahiga siya sa loob ng kanyang silid ng gabing iyon. Halos ayaw siyang patulugin ang kanyang mga iniisip. Nakapagdesisyon siyang bumaba at magtungo sa loob ng simbahan upang magdasal. Baka sakaling masagot ang mga tanong niya at kailangan niyang maintindihan ang plano ng Diyos upang maliwanagan siya at ang isip ng mga tao sa kanyang paligid. Madilim sa loob ng simbahan nang pumasok siya roon. Ang liwanag na lang ng buwan na tumatagos mula sa bintana ang nagsilbing kaagapay niya sa paglalakad sa pinakaharap ng altar. Dito'y pinagmasdan niya muna ang rebulto ni Jesus na nakapako sa krus bago siya tuluyang lumuhod. Sa ngala ng ama, may narinig siyang impit na pag-ungol. Ipinagkibit balikat niya iyon at muling itinuon ang atensyon sa pagdarasal. Nang anak, subalit palakas na palakas ang ungol hanggang sa puntong dinig na dinig niya iyon. Tumayo siya at tinuntun ang pinanggalingan ng ingay. Nagdahan-dahan siya sa kanyang bawat hakbang. Ah! Ah! Pat- Sige pa! Sige pa! Itiin mo pa, Julio! Sige. Pamilyar sa kanya ang boses ng papaing iyon. Iskandalo siya sa mga narinig. May ideya na siya kung ano ang ginagawa ng dalawang taong naririnig niya. Sigurado rin siyang nasa likod ng altar ang mga ito kaya dahan-dahan na siyang nagtungo roon. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang inaakala, subalit mas nagulantang pa siya sa nasaksihan. Tuwang-tuwa habang nakapikit ang 23 anyos nilang sakristan, at si Madre Martina. Hubot-hubad ang dalawa 
habang pawisan. Mabilis ang paggalaw, umuungol habang habol ang mga hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwalang makakagawa ng ganoong klaseng kalaswaan ang mga ito sa mismong bahay pa ng Diyos. Itigil niyo yan! Sigaw niya. Natigilan ang dalawa at kitang kita ang magkahalong gulat at takot sa mukha ng pinata. Kaagad itong humiwalay sa madre. Padre Simon, alam niyo ba ang ginagawa ninyo? Ah, patawad, patawad po. Sige po, aalis na po ako. Kaagad nitong tinampot ang kasuotan at nakahubad pa na tumakbo palayo. Halos wala na ito sa sarili dahil sa kahihiyan. Ang nakapagtataka ay ang reaksyon ni Madre Martina. Ni hindi man lang ito natinag. Nagawa pa nitong umiti ng malapad habang walang saplot. Pinagmasdan niya ito. Hindi niya na iwasang mamangha sa hubog ng katawan ng madre. Lalaki lang din siya. Kaya't naaakit rin. Subalit kaagad niyang pinatay ang namumuong apoy sa kanyang kalooban at hindi niya maaaring pagnasaan ang madre. Madre Martina, magbihis ka. Mag-uusap tayo. Bakit? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap habang nakahubad ako? Naririnig mo ba ang sarili mo? Magbihis ka na nga! Padre Simon, naiinitan kasi ako eh. Mahinhin pa itong tumawa na tila ng aakit habang pinaglalaroan ang sariling buhok. Siya nga pala, Padre Simon. Ano namang mag-uusapan natin? Ha? Madre Martina Ano ang pumasok sa isipan mo At nakipagtalik ka sa sakristan natin At dito pa Dito pa sa loob mismo ng simbahan Higit sa lahat Bakit mo ginawa iyon Gayong alam mong bawal yun sa atin Bawal? Paano naging bawal lang tumikim ng langit dito sa lupa? Padre Simon, hindi ba natin maaaring paligayahin ang mga sarili natin nang dahil lang sa bokasyon natin? Hindi lang isang bokasyon ang pagpapare at pagmamadre. Tinawag tayo ng Panginoon upang pagsilbihan siya. Sa tingin ko naman, Padre Simon, ay hindi tayo pagbabawalan ng Panginoon na paligayahin ang mga sarili natin paminsan-minsan. Tao lang din naman tayo. May mga sexual na pangangailangan. Sexual na pangangailangan na kailangan natin tugunan. Kilabutan ka sa mga sinasabi mo, Madre Martina. <laughs> Muli itong tumawa habang dahan-dahang bumababa ang mga daliri nito sa sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Nakikita mo ba to? Wika ni Madre Martina habang pinaglalaroan ang kanyang pagkababae. Gusto mo rin ito? Hindi ba? Kagaya ka rin ng isang kristan? Mga jakulo? yung ibang mga pari na pinaligaya ko. Sigurado naman ako na gusto mo rin itong tikman na 
palunok siya ng mapagmastan ang sensual na paglilikot ng daliri nito sa loob ng kanyang... Tila may bumubulong sa kanya na magpadala sa temptasyon subalit pinipilit niyang alisin iyon sa kanyang isipan. Hindi, hindi ikaw ang nagsasalita ngayon. Naiimpluensyahan ka lang ng demonyo. Gusto niyang subukin at tiwala mo sa Diyos. Huwag kang magpapadaig sa bulong ng demonyo, Madre Martina. Labanan mo yan! <laughs> Anong demonyo ang pinagsasasabi mo? Baka nga sugo pa ako ng Diyos. Maaaring ipinadala niya ako rito para ako na mismo ang magpatikim sa iyo ng langit. <laughs> Miguel, dahan-dahang tumayo si Madre Martina at naglakad papalapit sa kanya. Sobrang lapit nila. Nararamdaman na niya ang hininga nito sa kanyang muka at ang malulusog nitong dibdib ay halos nakalapat na sa kanyang katawan. Tila natutupok na siya sa nararamdamang init. Alam mo padre, kaya kitang pasiyahin. Hinaplos ng madre ang buong katawan niya hanggang sa umabot iyon sa kanyang nakaagad ay nanigas. Ayaw mo bang maramdaman ito? Ha? Gusto niyang sumagot ng oo dahil sa totoo lang. Napakasarap ng nararamdaman niya dahil sa ginawa nito. Kakaiba ang sensasyong bumabalot sa kanya. Pag-isip ka. Maraming lalaki ang naghahabol sa akin. Subalit, kaya ko naman silang paliwalain para ibalik sa iyo ang buo kong atensyon. Tama. Tama na mat. Gusto kita, Padre Simon. Gustong gusto ko. Nais kita paligayahin sa kama. Nais ko marinig ang umol mo habang nakikipagtalik ka sa akin. Pagbigyan mo ko. Sige na. Pagbigyan mo ang sarili mo. Pinitiyak ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Madre Madre Martina Hindi Hindi Huwag ka munang magsalita ng tapos Pag-isipan mo muna Pag-isipan mong mabuti Unti-unti itong lumayo sa kanya at isinuot ang damit Pinagmasdan lang niya ito at hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nakita at narinig. Mas lalong kumulo ang isipan niya at tila gustong tanggapin ang alok nito. Para itong ahas na inaalok siyang kainin ang mansanas. Sige. Mauuna na ako sa iyo, Padre Simon. Maaga pa naman ang misa bukas. Tila nagbalik ito sa normal na sarili. Bigla itong naging isang kagalang-galang na madre. Inusente at walang kabahid-bahid ng makamuntong kasalanan. Dagdag nito. Naway, bigyan tayo ng Panginoon ng isang mahimbing na tulog. <laughs> At pagkatapos nun ay tinalikuran na niya ang pari. 
iniwan siya nitong parang estatwang nakatayo sa likod ng altar. Sino? Si Madre Martina. Bakit ganoon ang kilos at pananalita nito? Ano ang nais nitong mangyari? Makakaya ba niyang tanggihan ang mapangakit nitong alok? Pero hanggang kailan? Ayoko rito! Mariin na pagtutol ng walong taong gulang na si Christina. Mula sa loob ng kotse ay kitang-kita niya ang bagong bahay na kanilang titirhan. <laughs> ang creepy kaya dyan, Mami! Pwede bang bumalik na lang tayo sa dating bahay? <laughs> Ayoko talaga dito! Ani at hinawakan sa braso ang inang si Cecilia. Pero anak, this is our house from now on. <laughs> eh haunted house naman yan eh. Maraming multo dyan. Ghost? Ghost ate? Wala sa sariling tanong ng apat na taong gulang na kapatid nitong si Ernie. Yes, Ernie. Ghost. Maraming maraming ghost. Christina, stop that. Tinatakot mo ang kapatid mo. Sita ng ama niyang si Alfred. Ernie, anak. Don't believe your ate. She's just trying to scare you. Walang multo sa bagong bahay natin. Tumahimik na lang siya. Pero hindi talaga siya komportable sa bago nilang titirhan. Unang tingin pa lang sa bahay ay nakakapanindig palahibo na. Dalawang palapag iyon. Malaki, subalit tila panahon pa ng Kastila ginawa. Tila ba na pag-iwanan na ng panahon at parang uso pa sa ibang era. Kinakalawang na rin ang gate noon at ang mga tanim sa paligid ay parang tuwing umuulan lamang nakakatikim ng tubig. Alas 5.30 na ng hapon kaya mas lalong nakakatakot tignan ang bahay dahil walang ilaw doon. Tila may nag-uod joke kay Christina na pagmasdan ang ikatlong bintana sa second floor ng bahay. Madilim sa loob. Tanging ang puting kurtina lang ang nakikita niya subalit hindi siya nagbitiw ng tingin roon. Tinitigan ng tinitigan lang niya ang bintana hanggang sa unti-unting may nabubuong imahe roon. Imahe ng isang babae. Matangkad, paling kinita ng pangangatawan, balot na balot ang kasuotan at may nakasuot na belo sa ulo nito. Madre? Madre nga ba ang nakikita niyang nakadungaw sa bintana? Paanong magkakaroon ng madre sa loob ng bahay kayong hindi naman iyon kumbento? Napatanong tuloy siya sa kanyang ina. Mami? Bakit may madre sa... Naputol ang sasabihin niya nang umiyak ang butsong kapatid nila na si Carl. Mag-iisang buwan pa lang mula ng isilang ito at karga-karga ito ng kanilang mami. Christina, hinaan mo nga ang boses mo. Nagising tuloy si baby Carl. Ah, sorry po. 
nang muli siyang gumaling sa bintana ay wala na doon ang madre. Saan naman kaya ito nagpunta at paano ito nakapasok doon? Ano ang ginagawa nito sa loob ng bahay? Ipinarada ng daddy nila ang kotse sa harap ng bahay at nilingon silang dalawa ni Ernie sa backseat. So, dito na tayo titira. Mula ngayon, magiging mas masaya na ang pamilya natin. Sigurado ako magugustuhan nyo rin ang lugar na ito kapag nasanay na kayo. Pero dad, gusto sana niyang kumontra subalit pinutol siya ng kanilang ina. Pumasok na lang tayo sa loob so we can eat our dinner. Ano, let's go? Me, totoo nga kasi. May nakita akong madre doon sa second floor. Pagkigiit ni Christina sa mami nila nang ihatid sila nito ni Ernie sa kanilang kwarto para matulog. Malaki ang silid na iyon na may dalawang kama. Nakapagitan sa dalawang kama ang bedside table na may nakapatong na lampshade. Subalit hindi pa nila iyon magagamit dahil wala pang nakakabit na kuryente sa kanila. Ipinangako naman ng kanilang daddy na bukas na bukas din ay aayusin na nito ang koneksyon ng kuryente upang maging komportable sila. Matatagpuan rin sa kwarto nila ang isang antigong cabinet kung saan nakakabit ang isang lumang salamin na may malaking biyak sa gitna na tila tinamaan ng kidlat. Christina, tinatakot mo lang ang sarili mo. Sagot ng mami nila na kasalukuyang nakaupo sa kama ng kapatid niyang si Ernie. Inaayos nito ang kumot ng kanyang nakababatang kapatid sabay sabing, Sleep well, okay? Tumayo na ito at akmang hihipan na ang kandila sa mesa subalit pinigilan niya ito. Mami, wag. Christina? Wika ng kanyang mami sabay buntong hininga. Kanina ka pa ha? Bakit na naman? Tugtong ng kanilang ina na tila nauubusan na ng pasensya. <laughs> Nakakatakot po kasi itong kwarto eh. Pwede huwag nyo na lang pong patayin yung kandila. Scary? Ate? Pag-uulit ni Ernie sa sinabi niya. Tinanguan naman niya ito. Christina ha, pag yung kapatid mo tuluyang natakot yan, lagot ka talaga sa akin. Ang laki-laki mo na para maniwala sa mga multo. Mabuti pa si Ernie. Hindi na siya nagsalita pa hanggang sa lumabas na ang mami nila. Kaagad naman pumikit si Ernie habang siya ay nakaupo lang sa kanyang kama. Ayaw kasing maalis sa isipan niya ang nakitang madre kanina. Kinikilabutan pa rin siya sa tuwing naaalala ang imahen ko. Ate, hindi ka po ba matutulog? Tanong ni Ernie na bumaling sa kanya. I can't sleep pa eh. Tulog ka na, Ernie. Mamaya na ako. You will not sleep? Let's play! Masiglang anyaya nito at bumangon pa. Ernie, it's too late to play. Matulog ka na lang. But I'm not yet sleepy, ate. Magagalit si mami pag nalaman niyang gising pa tayo. Hindi na lang tayo mag-iingay ate para hindi niya malaman. Sa murang edad ay sobrang galing nang magsalita na nakababatang kapatid niya. Tuwing may bisita nga sila sa bahay noon 
ay tuwang-tuwa ang mga ito kay Ernie. Ang galing daw magrason. Ang talas din daw ng isip nito at sobrang kulit pa. Pero hindi niya kailangan ng kakulitan nito ngayong natatakot siya. Iritadong wika tuloy niya. Ernie, just sleep, okay? Ayoko nga maglaro. Sige ka ate, kung ayaw mo, kami na lang ang maglalaro. Bigla siyang naging alerto sa narinig. Pinagmasdan niya ang kapatid na kasalukuyang nakatitig sa lumang salamin na nasa harapan nila. Nakangiti ito na tila may tao sa harap at nagawa pa nitong kumaway. Bigla siyang napaurong hanggang sa sulok ng kanyang kama at binalot ng kumot ang buo niyang katawan. Ernie? Sino yan? Ate friend natin? Sinong friend? Saan? Tayong dalawa lang naman na nandito ah. Pagkatapos ng tanong na iyon ay itinuro ng nakababatang kapatid ang salamin sabay sabing Andun siya ate oh. Ayun siya. Hello po. Ernie Ernie Anong kinagawa mo? Binabati ko siya ate She's our friend Are you kidding me? Wala akong nakikita Ernie ah, din- Tinatakot mo lang ako no? This is not a good joke. Ernie, matulog ka na please. Anya, napilit pinatatatag ang boses sa kapila ng takot. Ate, you should greet her. She's looking at you. Mas lalo siyang natakot. Niyakap niya ang sarili habang pinipigilan ang sariling umiyak. Umihi pa ang isang malakas na hangin, dahilan upang mamatay ang ilaw sa kandila. Kakambal nun ay ang pagbalot ng kadiliman sa silid. Bigla ring gumalaw ang kabinet. Ano? Ano nangyayari? Mami! Daddy! Ate, sabi niya, don't be scared daw. <laughs> Sino siya? Sandali lang ah. Ano pong pangalan niyo? Tanong ng kapatid sa kung sino mang nakikita nito. Saglit itong natahimik at sinabi niya pagkatapos. Ate, ayaw niya sabihin yung name niya eh. Basta, she's a good friend daw at huwag daw tayong matatakot sa kanya. Ernie, she's not our friend. Hindi ko nga siya makita. Monster siya. Sa sinabi niyang iyon ay tila nagalit ito. Mas lalong lumakas ang hampas ng hangin. Palakas rin ang palakas ang paggalaw sa loob ng kabinet. Dahil dito'y hindi na niya napigilan ng umiyak dahil sa sobrang hilakbot. Ate, let's play na daw. No! Ayoko! Sige na! Sige na ate! Laro na daw tayo. Dahil doon, muling sumigaw si Christina na tila tinatawag ang mga magulang. 
tuluyan namang bumukas ang kabinet. Ngunit walang laman sa loob dahil hindi pa naman naaayos ng mami nila ang kanilang mga damit. Malaki ang espasyo sa loob subalit sobrang dilim. Maglaro daw tayo ng tagutaguan ate. Bumaba si Ernie sa kama nito at itinuro ang loob ng kabinet. Mas nahintakutan si Christina pagkatapos sabihin ng kapatid na Pasok daw tayo sa loob ng kabinet ate. Ernie! Wag! Huwag kang papasok dyan! Halika dito sa tabi ko! Pero, pero ate, tumabi ka sa akin! Huwag kang makikinig sa kanya! But she's nice eh! May dala siyang rosary ate, kaya ibig sabihin, mabait siya! Er, rosary? Yes ate! Madre daw siya. What's madre ate? Nakangiti si Madre Martina nang maabutan ni Padre Simon sa loob ng simbahan ng gabing iyon. Nakatayo ito sa harapan ng altar habang siya ay naglalakad palapit rito. Hindi rin niya alam kung bakit bumangon siya ng gabing iyon at nagtungo sa loob ng simbahan. Pero sigurado siyang umaasa siyang makita ang Madre roon. At hindi naman siya nagkamali. Subalit hindi kagaya noong una niya itong matagpuan roon. Ngayon ay mag-isa lang ito. Tila hinihintay siya kahit wala naman silang usapan. Magandang gabi Padre Simon. Magandang gabi rin, Madre Martina. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tila magkatulad ng rason natin. <laughs> anong... Anong ibig mong sabihin? Padre Simon, maglulokohan pa ba tayo? <laughs> alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Narito ako upang magdasal. Hindi kasi ako makatulog kaya naisipan ko na lang na magtungo rito. Tuluyan na siyang nakalapit sa madre habang sinasabi iyon. Umangat ang kamay ng madre at hinaplos ang kanyang muka. Napapikit siya nang tumapo ang kamay nito hanggang sa kanyang leeg patungo sa kanyang dibdib. Dito'y kakaibang init ang bumalot sa kanyang katawan dahil sa ginawa nito. Bakit? Hindi ka makatulog. Meron ka bang malaking suliranin? Padre? Oo. Meron. Malaki. Ano naman yun, Padre? Baka patulungan kita. Maaari sinadya ng Panginoon na magkita tayo rito ngayong gabi para matulungan kita sa iyong problema. Sabihin mo na sa akin, Padre Simon. Ano ba ang bumabagabag sa isip mo? Hindi, hindi ano, 
kundi sino. Tumawa ito ng napakalakas. Tila walang pakialam kung may makarinig o kaya'y makakita sa kanilang magkasama. Ako ba ang pinoproblema mo? <laughs> Tama. Idinilat niya ang mga mata at tinitigan ito. Tunay nga ang napakaganda ni Madre Martina. Bilog na bilog ang muka, may matangos pang ilong at mapula-pula ang mamasa-masa nitong labi na tila iniimbitahan siyang halikan ito. <laughs> Hindi ka mawala sa isip ko mula nung gabing yun. Hindi rin mawala sa isip ko ang mga sinabi mo. At... Madre, ayoko itong nangyayari sa akin. Oh, mali ito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Madre Simon. Hayaan mo. Hayaan mo naman yung sarili mo maging masaya. Hindi ito kasalanan sa Diyos. P- pero... Hindi na niya nagawa pang ituloy ang sasabihin nang sakupin nito ang kanyang labi. Sobrang agresibo ang paraan ng paghalik nito at tila mapupunit ang labi niya. Sobrang mapaglaro ang tila nito na mas lalong nagpaigting sa apoy na bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang kwetan at sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng pagtulak rito palayo. Mali ito Anas niya sa nahihirapang tinig Subalit ayaw itong magpaawat Patre Simon Huwag mo akong pipitinin Sarap na sarap na ako eh ah, Alam ko Gusto mo rin ito Sige na Pagbigyan mo ng sarili mo Huminga siya ng malalim. Nagtatalo ang kanyang isipan kung bibigay ba siya sa pangaakit nito o hahayaan at babaliwalain na lang niya. Pumapasok kasi sa isipan niya na mahal na mahal na mahal niya ang Diyos. Gusto niyang maging tapat sa tungkulin subalit hindi na talaga niya kaya. Sobra-sobra siyang naaakit kay Madre Martina. Sa puntong iyon ay hindi na niya kayang tanggihan pa ang mapangahas na Madre. Hindi. Baka baka may makakita sa atin dito ha. Anya sa tonong nagpaparaya. Maluwang ng ngiti ang itinugon nito sa kanya sabay sabing Mag-alala, Padre. Ako ang bahala. Hinawakan nito ang kanang kamay niya at hinila siya patungo sa likod ng altar kung saan niya ito nakita kasama ang sakristan kamakailan. Madilim roon at tagong-tago kaya maliit ang tsansa ang may makakakita sa kanila kung magiging maingat lang sila. Tinanggal ng Madre ang belo habang tinititigan siya sa sensual na paraan. Hinubad rin nito ang suot na crucifix at dinilaan iyon na mas lalong nagpaigting sa pagnanais niya. Unti-unti nitong tinanggal ang kasuotan hanggang sa tumambad sa kanya ang kabuuan nito. Napalunok na lang siya sa pagkakatitig sa ganda ng hubog ng katawan ng madre. Tila gusto niyang haplusin at dilaan ang bawat bahagi nun. Padre Simon, iyong iyo ako. Magsawa ka dahil wala kang kaagaw. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Ang lahat ng gusto mo. Uwin sa akin. 
Si Kina, hindi siya nagsalita. Pagkos ay mabilis siyang lumapit dito at lumuhod. Inilabas niya ang tila at sinakop ang nito. Naglikod ang mga kamay niya sa tiyan nito at pinaikot-ikot niya ang daliri sa pusod hanggang sa maabot niya ang dalawa nitong dibdib. Malulusog ang mga iyon. Pinaglaruan niya ang umbok nun habang patuloy siya sa pagdila sa maselang bahagi ng katawan ng madre. Umalingaw-ngaw muli ang ungol na nanggagaling sa madre habang sinasabunutan niya ang pari na gumagawa sa kanya ngayon. Dito'y mas lalo pang idiniin ng madre ang ulo ng pari patungo sa kanyang malampot-lampot. At mamasamasang Ising ni Cecilia sa kanyang asawa nang makarinig sila ng sigaw. Tinig iyon ng anak nilang si Christina. Pinalot siya ng pag-aalala dahil tila may kung anong nangyayari rito. Oh, bakit? Ano ba yun? Tanong ng kanyang asawa na halatang antok na antok pa. Han! Narinig ko kasi si Christina na sumisigaw. Tara, punta na natin sa kwarto nila. O sige, sige, sige. Kaagad silang bumangon. Saglit niyang tinignan ang sanggol niyang anak na nasa crib at nang masigurong mahimping ang tulog nito ay mabilis niyang sinunta ng asawa na nauna sa kanya. Nang pumasok sila sa loob ng kwarto ay doon nila naabutan si Christina na umiiyak. Nanginginig ito sa takot kaya mabilis niyang niyakap. Oh, anong nangyari? Sobrang gulo ng kwarto. Nasa sahig na ang mga kumot nila maging ang mga unan at iba pang mga kasangkapan. Mami, dali. Oh, ano nga nangyayari? Oh, Penny! Sigaw ng asawa niya nang makita ang anak nila na nasa loob ng nakabukas na kabinet. Nakatalokbong ito roon at tahimik lang at tila walang reaksyon. Niyakap nito ang bata at kinarga upang ibalik sa kama. Ngunit wala pa rin sinasabi si Ernie. Tulala pa rin siya. Christina, ano ba nangyari? <laughs> Pag... Mami... Ani... May... May madre... May madre... May madre dito sa loob... Ano... Anong madre? Anong madre pinagsasabi mo? Mami, may madre nga sa loob ng kwarto na to... Mami, natakot na ako... Biglang tumayo si Ernie. Wala pa rin bahid ng anumang emosyon sa muka at bumalik ito sa loob ng kabinet at may kung anong pinulot. <laughs> Ernie! Umalis ka dyan! Sigaw ni Christina habang umiiyak pa rin ito. Tila walang narinig ang kapatid at sa halip 
ay tinitigan nito ang itim na rosaryong pinulot nito. Tanong ng asawa niya, Saan? Sa- saan ang galing yan? Ngunit hindi ito sumagot at sa halip ay isinuot pa ang rosaryo at muling bumalik sa kama. Hindi man lang sila nito binalingan ng tingin. Humiga ito at saka pumikit na parang walang nangyayari. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang asawa. Pareho silang nagtataka at kinambalan pa ng matinding pag-aalala at pagkatakot. Anong nangyari sa anak nila? Sino ang madreng tinutukoy ni Christina? Isang linggo na ang nakalilipas mula nung lumipat sila ng bahay. Isang linggo na rin mula nung may nangyaring kakaiba sa mga anak nila. Gustuhin mang kalimutan ni Cecilia ang pangyayaring iyon ay hindi niya magawa. Nag-aalala pa rin siya para sa kanilang kaligtasan, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. But we can't deny that there's something wrong. Hindi mo ba nakikita si Ernie? He's been acting strange simula nung gabing yun. Si Christina hanggang ngayon natatakot pa rin. Sagot niya sa kanyang asawa. Kasalukuyan silang nag-uusap sa kusina ng gabing iyon. Sa puntong iyon ay tulog na rin ang mga bata. Dapat ay pag-uusapan lang nila ang budget at maging ang mga pambayan ng bills subalit hindi niya naiwasang ungkatin ang nangyari isang linggo na ang nakalilipas. Han, mga bata lang sila. Alam mo naman yung mga bata, they have wide imaginations. Imaginations? <laughs> Nakita natin kung gaano kagulo yung kwarto nila. At paano mo ipapaliwanag yung rosaryo na hanggang ngayon ay ayaw bitawan ni Ernie? Natahimik ang asawa niya habang hinihilot ang sentido. Alam niyang nag-aalala rin ito at hindi nga lang niya ipinapahalata. Pero hindi pwedeng baliwalain na lang nila ang nangyari ng gabing iyon at hindi pwedeng isipin na lang nila na bunga lang ang mga iyon ng malilikot na imahinasyon ng mga bata. Oo nga't hindi na naulit ang pangyayaring iyon sa loob ng isang linggo. Subalit hindi sila sigurado kung hindi na nga ba mauulit iyon sa mga darating na araw. Walang nakakaalam. Han, mas mabuti siguro kung wag mo na lang isipin yan. Huwag kang magpadala sa takot mo. Tandaan mong bukas ay mag-uumpisa na ako magtrabaho. Tapos kayo na lang matitira dito ng mga bata. Kayo na lang may iwan dito sa bahay. Sa bayan magtatrabaho ang asawa niya. May isang grocery store doon ang tiyuhin nito at ang asawa niya ang naatasang mag-manage noon. 30 to 40 minutes ang layo niyon mula sa bahay nila. Masaya naman siya dahil maayos ang pasahod doon at malaki ang maitutulong talaga sa pamilya nila. Subalit mas lalo lang siyang natakot dahil sila na lang na mga bata ang maiiwan sa bahay. Paano nga ba kung... Ah, ayaw na lang niyang mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan na lang nila natatagan ang kanilang loob. Mami! Daddy! Pumihingal na bumaba si Christina at tumakbo patungo sa kanilang mag-asawa. Kitang-kita ang takot at panik sa mukha nito. Oh, anak, Christina, 
What's wrong? Si, si Ernie. <laughs> Mami si Ernie. Hindi na niya hinintay pang matapos ito sa kanyang sasabihin dahil kaagad na siyang tumakbo patungo sa kwarto ng mga bata. Kaagad namang sumunod sa kanya ang asawa niya at maging si Christina. Subalit, hindi niya nagawang pumasok agad ng tuluyan sa kwarto. Tila napako ang kanyang mga paa sa pinto at napahawak siya roon nang makaramdam ng panghihina sa kanyang tuhod. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita kasabay ng pagtulo ng luha at pagtindig ng kanyang balahibo. Ernie! Anak! Diyos, Diyos ko po! Kitang kita nila na lumulutang sa ere ang kanilang anak na nakapikit ang mga mata habang may nakakalat na itim na likido sa bibig at katawan nito. Andun pa rin at suot-suot nito ang rosaryo na ayaw nitong ihiwalay mula ng gabing iyon. Anong, ano, ano nangyayari? Gulat na gulat na tanong ng asawa niya. Christina, bakit nagkagaganito yung kapatid mo? Hindi ba natutulog lang kayo kanina? <laughs> Hindi po ako makatulog. Basta napansin ko na lang, <laughs> bigla na lang po siya tumayo. Tapos pumasok po siya sa kabinet. Gabi-gabi <laughs> po siya pumapasok dyan. <laughs> dyan. Dyan. Dyan sa kabinet na yan. <laughs> kahit, kahit pinipigilan ko po siya. Pero kanina... Nung lumabas na po siya dyan sa kapilit, nakita ko, sumusukan na siya ng itim na dugo. Sobrang kaba ang nararamdaman nila sa oras na iyon habang pinapakinggan ang sinasabi ng bata. Halatang halata ang takot sa kanyang tinig. Tapos, tapos po yan na. Bigla na lang po siyang lumutan. Ernie, anak, anak ko, anak ko. Iyak lang ng iyak si Cecilia at hindi niya alam kung ano ang kanilang gagawin. Kitang kita nila kung paano muling sumuka ng itim na dugo si Ernie at sa pagkakataong iyoy sobrang dami na. Nagkalat ang mga iyon sa sahig at nakalutang pa rin ito subalit bahagyang tumaas kasabay ng pag-ihip ng hangin. Lumabas ang itim na dugo sa ilong at maging sa mga mata nito at unti-unti ring namuo ang mga pasa sa maliliit nitong braso at paa. Bilang isang ina ay para siyang pinapatay habang pinagmamasdan ang kanyang anak sa ganoong estado. Pawis na pawis silang dalawa habang nag-uungunan pa. Pawang habol ang kanilang mga hininga at tila lumilipad patungong langit. Pabilis ng pabilis ang kanilang galaw. Tila may gustong abutin. Mahigpit ang hawak ni Madre Martina sa kanyang buhok habang ang kaliwang kamay nito ay hinahaplos pa ang kanyang likod. Tila hinihikayat siyang mas idiin pa ang sarili at mas pag-igihan pa ang ginagawa. Sobrang sarap ang nararamdaman niya at halos mapapikit na siya habang kinakagat pa ang labi. Ilang beses na silang nagtalik sa likod ng altar. Limang beses? 
o baka sampung beses. Hindi na nakakasigurado at halos hindi na rin mabilang ng pari kung ilang beses na ang kanilang ginagawang kamabalaghan sa likod ng altar. Basta ang alam niya ay walang nagbago sa sarap na kanyang nararamdaman mula ng unang beses nilang gawin iyon. Tila mas lalo lang umigting ang pagnanasa niya sa madre. Tila mas malakas ang nararamdaman niyang libog sa konsensyang sumusundot sa kanya sa tuwing siya ay nagmimisa. Nang matapos sa kinagawa ay nahiga sila sa malamig na sahig habang walang saplot sa katawan. Kaagad na yumapo si Madre Martina sa kanyang katawan habang dinidilaan pa sa kanyang leeg. Palagi nitong ginagawa iyon pagkatapos nilang gumawa ng kababalaghan. Masaya ka ba? Ha? Sabihin mo. Sige na. Masuyong tanong nito, bagay na tinugunan niya ng isang tipid na tango. Tila kay hirap pa rin aminin na masaya siya sa ginagawang kasalanan. Sige na. Masaya ka ba? Sabihin mo. Gusto kong marinig. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay lapalunok bago nagsalita. Oo. Masaya akong marinig yan. Pero... Pero hanggang kailan natin ito gagawin? Tinatanong pa ba yan? Hanggang gusto natin? Hanggang sa hindi pa tayo nagsasawa sa isa't isa? Hanggang sa kaya pa natin tugunan yung tawag ng laman ng isa't isa? Napatahimik siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tila, kay sarap pakinggan ang sinabi nito. Ibig sabihin, maaari silang gumawa ng kapabalaghan hanggat gugustuhin nila. Subalit alam niyang kailangan na nila iyong itigil. Oo. Mahirap talagang tanggihan. Lalo ang hatak ng sexual na pangangailangan. Subalit, ganun na lang ang pag-uusig ng kanyang konsensya, mapaaraw o gabi. Tila nahihiya na rin siyang humarap sa mga tao tuwing nagmimisa. At sa kanyang palagay ay hindi na siya karapat dapat pa na magpalaganap ng salita ng Diyos. Makasalanan siya. Mas makasalanan pa sa mga taong nagsisimba at nakikinig sa kanya. Mas makasalanan sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya para mangumpisal. Napakarumi niya. Kasukasuka ang mga ginagawa niya. Hindi siya dapat maging isang pari. Sobrang hina ng kanyang pananampalataya dahil hindi niya nagawang labanan ang demonyong nag-uudyok sa kanyang gumawa ng malaking kasalanan. Kung kaya't walang ano-ano'y kanyang sinabi. Sa tingin ko'y kailangan na natin itong itigil. Bumitiw si Madre Martina mula sa pagkakayakap sa kanya. Bumangon ito habang namimilog ang kanyang mga mata. Anong sabi mo? Ititigil na natin to? Ano? Ganon-ganon na lang? Di Madre Martina, mali ito. Pero masaya tayo. Pero mali pa rin. Nahihibang ka na, Padre Simon. Hindi. Itong ginagawa natin ang kahibangan. Agad tumayo 
si Padre Simon at saka nagsuot ang kanyang damit. Habang si Madre Martina naman ay nakaupo pa rin at nakatitig sa kanya. Patawad Madre Martina. Subalit kailangan na nating itigil yung lihim nating pagkikita. <laughs> Sana hindi mo rin ito gawin sa iba pang mga lalaki. Isa kang madre. Kaya magpakamadre ka. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Malinis ka ba sa paningin mo? Tandaan mong mahina ka rin katulad ko. Bakas ang galit sa tinig nito. Sumagot naman si Padre Simon. Oo, alam ko. Kaya nga gusto kong itama lahat ng mga kamali ko. Kaya ititigil na natin ito. At pagkatapos ay mabilis niyang tinalikuran ang madre. Kaharap nilang mag-asawa si Padre Bernardo sa sala. Nasa tabi naman ni Cecilia si Cristina na lumuluha pa rin. Ipinatawag nila ang pari upang matulungan si Ernie. Pinalabas sila nito sa kwarto at nagpaiwan roon. Makalipas ang mahabang paghihintay ay bumaba na ito at saka sila hinarap. Nag-aala lang tanong ni Cecilia. Father, Father, ano po nangyayari sa anak namin? Mahirap ipaliwanag. Napakahirap ng sitwasyon ng inyong anak. Isang espiritu ang gumagambala sa kanya. At hindi lang iyon basta-bastang espiritu. Father, ano pong, ano pong ibig niyong sabihin? Sobrang itim ng budhi ng espiritong tinutukoy ko. Balot na balot siya ng galit. At gusto niyang maghiganti. Kumanti? Eh, eh, pero wala naman kaming atraso sa kahit na sino. Nakakasigurado ba kayo? Tahimik lang ang kanyang asawa at tila may malalim na iniisip. Mahirap para sa akin na sabihin ito. Pari ako, isang alagad ng Diyos. Subalit aaminin ko mahirap para sa akin na tulungan ang anak ninyo. Hindi ako sigurado kung makakaya ko siyang tulungan. Pari ka! Imposible hindi mo siya matutulungan! Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Dala iyo ng matinding pag-aalala na may kahalong desperasyon. Sabihin mo, Father. Sabihin mo. Anong gagawin namin? <laughs> Kung hindi ikaw, eh sino makakatulong sa amin? Hindi na ito saklaw ng kapangyarihan ko bilang isang pari. <sighs> Ginang, patawarin niyo ako pero wala talaga akong magagawa para matulungan kayo. Sinasabi mo bang pabayaan na lang naming mamatay ang anak namin? Sa puntong iyo na ihinawakan na siya ng kanyang asawa sa balikat upang pakalmahin. Subalit hindi niya iyon magawa. Papaano nga ba siya magiging kalmado kung nasa peligro ang buhay ng kanyang anak? Kayo mismo ang magliligtas sa anak ninyo. Isipin niyo mabuti. Isa sa inyo ang may nagawang napakalaking kasalanan sa kapwa ninyo. Ang taong ito ang gumagambala sa anak ninyo. 
gustong maningil sa inyo. Naguguluhan si Cecilia. Wala siyang maisip na taong nagawa nila ng kasalanan dahil alam nila sa kanilang sarili na naging mabuti sila sa kanilang kapwa. <laughs> But... But... Wala talaga. Wala ko maisip. Wala na kami kahit na sinong inagrabyado. Maaaring ang taong ito ay nagmula pa sa nakaraan. Isang nakaraan na pilit na ibinabaon sa limot subalit ayaw magpapigil. <sighs> ang taong ito ay pinalakas ng galit kaya kahit sa paglipas ng panahon ay mas lalo pang umiigting ang galit nito. Hindi <laughs> Hindi ko alam kung sino tinutukoy mo, father. Hindi ko rin siya kilala. Dahil ayaw din niyang makipagkomunikasyon at ayaw niyang magpakilala. Sa maraming taon ko bilang isang pari, niminsan na hindi ko nakilala ang madring ito. Biglang tumayo ang kanyang asawa at tila biglang nawala sa sarili. Ang sabi pa nito Okay ulit nga Father Tama ba yung narinig ko? M- madre? Tama kayo Isang madre Kaluluwa ng isang madre ang kalaban ninyo madring hawak sa liig ng isang jablo. Makalipas ang isang buwan ay muling nagtagpo ng palihim Sina Padre Simon at Madre Martina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na upang magtalik kundi upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay na tiyak magpapabago sa buhay nilang dalawa. Napagkasunduan nilang magkita sa labas ng simbahan ng gabing iyon. Isang abandonadong bahay na malayo sa simbahan ang napili nilang lugar. Walang makakakita sa kanila roon dahil Halos wala rin namang taong nagagawi doon. Napapaligiran rin ng mga punong kahoy ang nasabing bahay. Ano bang kailangan mo? Hindi ba't malinaw kung sinabi sa iyo na tapos na tayo? Tumango ang madre. Nanibago siya sa kaharap niya. Tila hindi na din ito ang dating mapangakit na si Madre Martina. Napakaamo nitong tignan at tila babasaging baso habang siya ay unti-unti ring tumutulo ang luha. <tong> Tawarin mo ko. Patawarin mo ko, Padre Simon. Patawarin mo na ako sa mga kinawa ko sa iyo. Matagal bago niya nagawang magsalita. Sobrang amo nitong pakinggan. Napakalayo sa malanding boses nito na isa sa mga dahilan kung bakit siya naakit. Huwag na lang natin iyong pag-usapan, Madre Martina. Mas mainam kung Ibaon na lang natin sa limot ang malaking pagkakamaling iyon. <laughs> Pero padre, mauuna na ako. Naway, ito na rin yung huling beses na magkikita tayong dalawa ng palihim. Nagsimula ng maglakad paalis si Padre Simon nang biglang magsalita ang madre. Ang mga katagang lumabas sa bibig nito ang sumira sa mundo niya. Padre Simon, buntis ako. Tumi 
tumigil siya sa paglalakad. Nanginig ang kanyang kalamnan sa narinig niyang yun. Saglit na ayaw pumroseso ang mga sinabi nito sa isip niya. Padre Simon, nagtatalang tao ako. Nagbunga ang kasalanan natin. Napasag ang boses ng madre nang malakas na itong umiyak. Ito yung iyak na punong-puno ng sakit at pagsisisi. Matagal na namayani ang katahimikan. Tanging ang iyak lang nito sa dilim ang maririnig. Hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin sa madre. Paano ka nakakasigurong ako ang ama niyan? Hindi lang naman ako ang kaisa-isang lalaki na kipagtalik sa iyo. Padre Simo, ikaw lang ang nag-iisang lalaki na katalik ko sa nakalipas na mga buwan. Kaya ikaw lang ang maaaring maging ama ng matang ito. Padre Simon, makinig ka. Ikaw lang. Nilingon niya ito. Palot ng galit ang kanyang muka. Gulong-gulo na siya at naghahalo na ang iba't ibang emosyon. Para na sa sabog na siya. So anong gusto mong gawin ko? Panagutan ko yan? Panagutan ng bata? Ngunit iyak lang ang iginanti ng madre. Pansi si Moon, hindi ko alam ang ganyan gagawin ko, Wes. Hindi ko rin alam ang gagawin. Nakikihosa pa ko, Padre. Huwag mo kami pamamayaan ng anak natin. Kinilabutan siya sa narinig. Tama. Anak. Magkakaanak ang isang pari na katulad niya. Ang mas masaklap pa ay isang madre ang ina. Sinisingil na siya ng mga kasalanan niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Dahil hindi maaaring may ibang makaalam nun. Madre Martina, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo ako inakit ay hindi mangyayari ito. Diba ilang beses kitang tinanggihan subalit ayaw mong magpaawat? Ano? Ngayon nagbunga na ang kahibangan mo? Iiyak-iyak ka dyan? At pagkatapos sa akin? Magmamakaawa ka sa akin? <laughs> hindi ako yun. Hindi ako yun. <laughs> ano? Hindi ako ang akit sa iyo. Pinaglalaruan mo ba ako, Madre Martina? Hindi ako bulag. Mukha mo ang nakikita ko tuwing nagtatalik tayo. <laughs> Madre Simo, makinig ka. Ang Madre Martina na nakikita mo sa simbahan tuwing umaga at ang Madre Martina na nakikipagtalik sa iyo sa likod ng altar tuwing gabi. Sila'y magkaiba. Sinabunutan niya ang sarili at sinipa ang kinakalawang na upuan na malapit sa kanya. Siya naman oh! Malaki na nga ang problema natin. Naghagawa mo pa akong lukohin? Padre Simon, nagsasabi na nga ako ng totoo. Maniwala ka. Totoo sinasabi ko sa iyo. Sige, kung gayon, sino ang Madre Martina na nakatalik ko sa mga nakaraang buwan? Padre Simon, isa yung jablo. Ano? Isang jablo ang nangaakit sa iyo na gumawa ng kasalanan. Ang jablong ito, ito ay bumubulong sa akin, 
कभी कभी मनिवाला का kung ano-anong maruruming pagay ang gusto niyang gawin ko. Wala noon. Kinagampala na niya ako. Halos ayaw na niya akong patimigin. Patisim mo. Huwag kinig ka. Ngayon ang pagdesisyonan ko, mga madre, sa pagbabaka sakaling titigilan na niya ako. Subalit, hindi pa rin niyo nangyari. Mas lalo lang niya akong ginulo. Hanggang sa hindi ko na nakayanan at tuluyan na rin akong bumigay sa mga pag-uudyok niya. Pa- paanong? Bakit? Isang beses kong ginustong kumawala sa kanya sumalit hawak na niya ako sa liig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko o para lang lubayan niya ako. Hanggang sa nagbunga ang kasalanan ko. Ang kasalanan natin. Pagkatapos nun bigla na lang siyang nawala. Naglaho siya kung, kung kailan sirang sira na ako. Kung kailan sirang sira na ako na dahil sa kagagawan niya. Maniwala ka, Padre Simon, hindi ko ginusto ang lahat ng mga nangyari. Sinubukan kong labanan siya. Pero mahina ako. At napakalakas niya. Mahirap paniwalaan ang mga sinasabi nito. Ngunit hindi niya maitatangging malaki ang posibilidad na nagsasabi ang madre ng totoo. Kakaibang Madre Martina ang nakikipagtalik sa kanya sa gabi. Ang tahilan ng mga kababalaghan sa likod ng altar. Sa kanyang paghalukay ng memorya, naisip niyang sobrang agresibo, tila uhaw na uhaw at gutom na gutom ang Madre Martina na iyon. Ayaw paawat. Ibang iba talaga sa pagiging Napakamahinhin na Madre Martina na nakikita niya sa kumbento tuwing umaga. Biktima lang din si Madre Martina ng Diablo. Pero sa katunayan, pareho na silang naging biktima. Wala itong kasalanan, subalit isang malaking pagkakamali ang batang nasa sinapupunan nito. Ano ang mangyayari sa kanila kapag may nakaalam na buntis ito? At siya pa ang ama. Tiyak na isusuka sila ng simbahan. Uhusgahan pa ng mga tao at pagdakay itatakwil ng kanilang mga pamilya. Hindi kakayanin ni Padre Simon ang mga bagay na iyon. Hindi niya maaaring ilagay sa malaking kahihiyan ang kanyang sarili at ang kanyang buong angkan. Hindi siya maaaring matanggal sa pagkapari. Hindi siya maaaring magkaanak at hindi maaaring matuloy ang pagbubuntis ni Madre Martina. Sa halos ilang minuto nilang nakatenga sa lugar, nakabuo siya ng isang napakabigat na desisyon. Bumaling siya kay Madre Martina at walang kagatol-gatol na sinabing, Palalaglag natin ang bata. Pinagmasda ni Christina ang kapatid na si Ernie habang nakahiga ito sa kama. Nakakaawa ang sitwasyon nito. Balot ng pasa ang katawan habang nakagapos na rin ang mga kamay. Wala pa rin emosyon na mababasa sa mukha nito. At tatlong araw ng ganon ang estado na nakababata niyang kapatid. Inilipat na rin nila ito sa ibang kwarto dahil hindi nila alam kung kailan na naman ito gagambalain ng masamang espiritu. Oh, bakit ka nandito? 
tanong ng kanyang ina habang karga-karga ang sanggol nilang kapatid. Gusto ko lang pong makita si Ernie. Namimiss ko na po siya, mami. Malungkot na umiti ang kanyang mami at bahagyang hinaplos ang kanyang ulo. Ako rin naman anak eh. I miss him too. Mami, kailan po siya gagaling? Ngunit hindi na ito sumagot. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Cecilia ang sagot sa tanong na yun. Ni hindi nga siya sigurado kung gagaling pa ba si Ernie. Ayaw niyang mag-isip ng masama subalit tila napakalaki ng problemang kinahaharap nila ngayon. Natatakot siya sa mga maaaring mangyari. Sa halip, sumagot na lang siya ng Soon. Ayaw rin niya kasing bigyan ng false hopes si Christina pero gusto niyang manatili ang positivity sa puso at isip ng anak sa kabila ng lahat ng nangyari. Very soon, Christina. Pwede ulit kayo maglarong dalawa. Tumango lamang si Christina. Kaagad na pinaniwalaan ang sinabi ng kanyang ina. Kaya naman araw-araw niyang dinadalaw ang kapatid upang kausapin ito. Tinatrato niya itong normal na parang dati lang niyang nakakalaro. Daddy! Wika niya sabay mano sa kanyang ama nang umuwi ito mula sa trabaho. Kumain ka na? Opo, daddy. Eh, mami mo. Nasa kwarto po ni Ernie. Sige. Stay in your room. Pupuntahan ko na lang muna si mami mo. Sinunod naman niya ang utos ng kanyang ama. Bumalik nga ito sa kanyang kwarto na dati ay kwarto nilang dalawa ni Ernie. Ngayon ay mag-isa na lang siya doon. Subalit, Mahigpit na kabilin-bilina ng kanyang mga magulang na hindi siya pwedeng magsara ng pintuan. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin siyang makatulog sa kwartong iyon. Hindi pa rin siya komportable sa bagong bahay nila. Kaagad siyang umupo sa kanyang kama at binalot ng kumot ang kanyang katawan. Hindi rin niya pinatay ang lampshade na nasa side table. Sobrang tahimik. Nais niyang buksan ang telebisyon. Mula kasi nang magkaroon sila ng kuryente ay pinalagyan na ng daddy nila ng TV ang kwarto upang hindi sila gaano makapag-isip ng mga nakakatakot na bagay. Palipat-lipat lang siya ng channel dahil wala siyang makitang magandang programa hanggang sa makakita siya ng isang comedy sitcom. Naisipan niyang iyon na lang ang panoorin upang kahit paano'y makalimutan niya ang nakakatakot na bagay sa buhay nila ng kanyang pamilya. Inilapag niya ang remote control sa side table at sa kanan noon ng telebisyon. Ilang saglit lang ay parang hinihila na rin siya ng antok. Ngayon lang iyon nangyari at nagpapasalamat siya dahil makakatulog na rin siya. Subalit, lumipad ang antok niya nang biglang may pumatay sa TV. Bigla rin kumidlap-kidlap ang lampshade kasabay ng marahas na pagsara ng pinto. Sumigaw siya at sumiksik sa sulok ng kama. Iginala niya ang tingin sa paligid ng kwarto at dito'y bumukas ang bintana at pumasok ang malakas na hangin kasabay ng tila pagsasayawan ng mga kurtina. Christina! Christina! Tila may isang malamig na boses ang bulong sa kanya. Naglikot ang kanyang mga mata subalit wala siyang nakitang kahit na sino sa loob ng kwarto. Siya lang naman ang naruroon. Mag-isa. Christina! 
paulit-ulit na sinampit ng babae ang pangalan niya. Dito'y nagtindigan ang mga palahibo niya dahil lang sa boses nito na tila may lapit mula sa kanyang kinapuupuan. Sino yan? Christina? Aking kaibigan? S- sino ka sabi? Ano kailangan mo sa akin? Laro tayo. Christina? Halika! Napaiyak na lang siya sa takot habang yakap-yakap ang kanyang unan. Tinawag niya ang kanyang mga magulang subalit sa halip na pintuan ang magbukas ng sandaling iyon ay napansin niyang gumalaw ang kabinet. Sobrang lakas ng paggalaw niyo na para bang may lindol. Hanggang sa unti-unti iyong bumukas at mas lumakas ang hangin dahilan upang magliparan lahat ng damit na nasa loob nito. Halika! Pumasok ka rito! Laro tayo! Ayoko! Mami! Daddy! Mami! Sige na! Magkaibigan naman tayo, ba? Diba? Ayoko nga eh! Ayoko! Biglang huminto ang pag-ihip ng hangin. Naging kalmado at tahimik ang buong kwarto. Subalit mas lalong nakakatakot ang katahimikan na iyon at tila may nagbabadyang panganib. Sumara ang pinto ng kabinet. Bagay na ikinagulat niya. Leron, leron sinta. Bubo ng papaya. Dala. Muli niyang narinig ang malamig na boses ng babaeng iyon. Habang kinakanta ang bagay na yon. Sinusubukan niyang alamin kung saan nga ba nanggagaling ang poses Pero hindi niya talaga alam Tila pinaglalaroan siya nito Is, is, tumigil ka Tumigil ka Tumigil ka <laughs> Nabali ang sanga Ayaw tumigil ng babae sa pagkanta. Mas lalo lang tuloy siyang natatakot habang pinakikinggan ito kaya naman tinakpan na niya ang magkabilang tenga habang sinasabing tama na. Subalit wala pa rin nangyayari. Malinaw pa rin niyang naririnig ang boses nito. Kasabay ng kanta ay naririnig rin niya ang mga yabag na tila naglalakad na papalapit sa kanya. Unti-unti ay may nabuong isang anino mula sa kabinet. Babae iyon at may suot na belo. Papalapit iyon ang papalapit sa kanya. Iyon na nga ang madre. Sigurado siyang iyon na ang madre na nakita niya nung unang gabing tumating sila sa bagong bahay nila. Ang mismong madre na gumagambala kay Ernie. Unti-unti ay nabuo ang imahin ko. Hindi na lang isang anino, kundi malinaw niyang nakita ang maputla nitong muka at ang mga mata nitong nangingitim ang gilid. Sobrang bigat ng titig nito sa kanya at kapansin-pansin rin ang napakaraming dugo na nasa sinapupunan nito. Initian siya ng madre. At inilahad ang kanang kamay. Halika! Nakangiti nitong wika. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Please! Please umalis ka na! Ayoko! Ayoko! Gusto ko lang naman ng kalaro. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Masama ka! Masama! Sinagtan mo si Ernie! Sinagtan mo siya! Gusto ko lang naman ng kalaro eh. Ayoko, 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 ayoko nga. 
na bura ang ngiti sa labi ng madre. Mas lalong nagdilim ang mukha nito at mas naging mapanganib itong tignan. Kumuyom ang dalawang kamay nito kasabay ng paglutang sa ere. Tiningala niya ang madre na kasalukuyang binabalot ng itim na usok. Ayaw mo talaga makipaglaro. Hindi na siya nakasagot dahil sa takot. Christina! Narinig niya ang boses ng daddy niya na kasalukuyang kinakalampag ang pintuan ng kwarto. Pinihit ito ng pinihit ang doorknob subalit ayaw bumukas. Christina! Anong nangyayari? Daddy! Ayaw mo ba akong kalaro? Kung ayaw mong maglaro, pues, bumuka ng napakalaki ang bibig nito kasabay ng paglabas ng isang itim na rosaryo. Kinuha nito iyon at ipinakita sa kanya. Pagkatapos nun, ay sinabi ng madre, Sige, magdasal tayo. Christina! Christina! Ano nangyayari dyan? Narinig niya ang tunog ng susi. Dito'y nabuhayan ng pag-asa si Christina dahil sa wakas ay mabubuksan na rin ang tadi niya ang pinto. Gumalaw ang kama na kinauupuan niya at napansin niyang umaangat iyon. Dito'y unti-unting sumigaw na si Christina sa ngalan ng kanyang ama at humihingi na ito ng tulong. Unti-unti na rin lumalapit kasi ang madre sa kanya at hanggang sa nasa mismong kama na niya ito. Ilang beses niya itong pinakiusapan na lumayo sa kanya subalit hindi ito nakinig. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Hinawakan ng malamig na kamay nito ang kanyang bibig at pinilit siyang buksan iyon. Kainin mo ang rosaryong ito. Umiling siya habang tumutulo ang luha. Mariin muli ang pagkakautos nito gamit ang malakas ng boses. Kainin mo to. Kainin mo. Kasabay ng pagsigaw ng daddy niya sa kanyang pangalan ay ang pagbukas ng pinto. Gulat na gulat ang kanyang daddy nang makita ang kanyang sitwasyon. Tila tuwang tuwa naman ang madre na nagawa pang ngitian ang kanyang ama. Bumagsak agad ang kama kasabay ng pagbaba ng madre sa sahig at mabuti na lang at mahigpit ang kapit niya at hindi nahulog si Christina. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Matapang na tanong ng daddy ni Christina. Sumagot naman ang madre sa kanya nang Nakalimutan mo na ba ako? Ah, ano? Ah, anong sinasabi mo? Eh, hindi kita kilala. Simon, Simon, Simon. Padre Simon. Hanggang ngayon ay nagmamalinis ka pa rin. Tahimik si Madre Martina habang nakaupo sa loob ng isang kubo. Pinagmamasdan niya ang mga garapon na may lamang iba't ibang likido at ugat ng mga halaman. Maliit lang ang kubo na iyon na nasa gitna ng kakahuyan. Nakatitig sa kanya si Padre Simon na nakatayo sa pintuan ng kubo. Kasalukuyan nilang hinihintay si Nana Saling na naghahanda para sa kanilang gagawin. Padre Simon, natatakot po ako eh. Tatagan mo lang ang loob mo. 
isipin mo na lang ang maaaring mangyari sa atin. Lalo kapag nalaman ng iba na buntis ka. Tiyak na masisira ang buhay nating dalawa. Tumangu lang siya. Pumasok naman si Nana sa ling na may dalang isang basong tubig. Kakaiba ang kulay ng tubig na iyon kaya natitiyak niyang may halo na kung anumang katas ng halamang gamot. Simulan na natin. Deklara nito na mas lalong nagpaigting sa takot niya. Oh, inumin mo muna ito. Sabay abot sa kanya ng baso. Huwag kang mag-alala. Makakatulong ito para mas mapadali yung proseso. Tinanggap ng madre ang baso. Sa unang pagsayad pa lang ng tubig sa dila niya ay hindi na niya gusto ang lasa nun. Sobrang pakla. Utos ulit ng matanda. Sige, tuloy mo lang. Ubusin mo yan. Dahil sa mapag-utos na matanda, ay napilitan siyang sundin ang dapat gawin. Pikit mata niyang inubos ang laman ng baso at nang maubos niya iyon, ay sa kanya ibinalik sa matanda ito habang pinupunasan pa ang kanyang bibig at halos masuka-suka na rin siya. Pero kailangan niyang pigilan. Dito tayo. Ngayon, humiga ka na. Itinuro ng matanda ang banig na nakalatag sa papag. Dahan-dahan siyang humiga roon habang pinipigilan ang nagpapadyang pagpatak ng luha. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili na kailangan nilang gawin yun. Hindi siya maaaring matanggal sa pagkamadre at hindi naman maaaring mabuhay ang bata sa kanyang sinapupunan. Ipinapaalala ko lang sa iyo ha na hindi madali ang proseso na ito. Kailangan mong tiisin ang sobrang sakit Opo, Nana Saling, naiintindihan ko po. Sagot ng madre. Tinanggal ni Nana Saling ang suot niyang pangibaba at pagkatapos ay pinagparte ang kanyang dalawang binti. Kagat labi naman ang madre habang unti-unting bumubukaka. Tahimik lang siyang umuusal ng dasal. At paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa Panginoon, lalo sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan at isa pang napakalaking kasalanan na ngayon ay kanyang tatahakin. Narinig nila ang pagtunog ng kampana ng simpahan. Hudyat ng pagsisimula ng panghapong misa. Madilim pa nga ang langit ng hapong yun. At nagpabadya ang isang malakas na ulan. Kasabay ng malakas na pagkulog ay ang pagdapo ng kamay ni Nana Saling sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan itong hinilot iyon, sa umpisa ay marahan hanggang sa unti-unti ng nagkakaroon ng tiin at puwersa. Humigpit iyon ng humigpit. Impit siyang napaiyak habang kagat-kagat ang kanyang labi. Naiipit ang kanyang tiyan at sobrang higpit iyon. Dito'y nakaramdam na siya ng kirot. Yung klase ng kirot na para siyang unti-unting pinapatay. Hindi niya iyon kayang tiisin kaya napasigaw na lang siya ng sobrang lakas. Itigil mo ang kahibalang ito, Martina! Muli niyang narinig ang boses na iyon na bumubulong sa kanya mula pa sa kanyang pagkabata. Tagtag pa nito na mas lalong nagpakaba sa kanya. Huwag mong itutuloy ito! 
matapos niyang madinig iyon, ay agad niyang inutusan ng matanda na si Nana Saling na Nana Saling! Nana Saling! It, itali niyo na ako! It, itali niyo na ako! Bakit? Anong problema, Madre Martina? Basta itali niyo na yung kamay ko! Bilisan niyo! Mariin niyang utos nang makaramdam na siya na unti-unting pinapasukan ang kanyang buong sistema ng kakaibang lakas. Isang enerhiya iyon na parang bumabalot sa kanya habang ginagawa ang napakalaking kasalanan na iyon. Ito rin ang bumabalot sa kanya na nag-uudyok na itulak ang aborsyonista papalayo sa kanya. Papasok na. Papasok na naman ang jablo sa kanyang katawan. Pipigilan nito ang pagpatay sa bata. Kaagad na naintindihan siya ni Padre Simon kung kaya ginawa nito ang isang kumot at ginawang pantali sa mga kamay niya. Ito ay upang masigurong hindi siya makakawala sa kahit na anong higpit ng pagkakatali sa kanya. Sige na! Sige na, nanay saling! Ituloy nyo na! Ituloy nyo na! Padre Simon, ano ang nangyayari kay Madre Martina? Pagtataka ng matanda, biglang nag-iba ang ekspresyon ng muka ni Madre Martina. Walang ano-ano'y lumakas ito ng sobra-sobra kaya nahirapan siyang pigilan ito. Basta na nasaling! Huwag na ho kayong magtanong! Basta! Basta tituloyin nyo lang! Magpatuloy lang kayo! Bilisan nyo! Bilisan nyo ho! Bagaman nagtataka at natatakot ay nagpatuloy ang matanda sa paghilot. Palakas na rin ang palakas ang sigaw ni Madre Martina. Tigil! Itigil nyo to! Itigil nyo to mga puta! Naramdaman niyang lumuluwag na ang pagkakahawak niya kay Madre Martina. Hindi nila kaya ang lakas nito. Sinabi tumigil kayo! Tuluyang nakawala ito mula sa pagkakahawak niya. Walang kahirap-hirap din itong natanggal ang kumot na kanina'y nakatali sa magkabila niyang kamay. Pinanlakihan ng mga mata si Nana Saling dahil sa nasasaksihan ng sandaling yun. Walang ano-ano'y sinugod din ni Madre Martina ang aborsyonista. At saka sinakal habang sinasabing Walang silbi matanda! Wala kang silbi! Pinigilan niya ito ngunit Sadyang napakalakas ng jablo na nasa loob ng madre Madali siya nitong naitulak palayo dahilan upang mahiga siya sa sahig Unti-unti namang naubusan ng hininga ang matanda Habang nandidilat ang mga mata wala pang ilang segundo, pumulagta ito sa sahig ng walang buhay. Pinalingan siya ni Madre Martina. Galit na galit itong tumitig kay Padre Simon. Lumabas ang itim na dugo sa mga mata nito at maging sa ilong habang nakatitig sa kanya. Tigil mo na to. Lubayan mo na ako! Bago pa man siya nito tuluyang malapitan ay mabilis siyang tumayo at tumakbo papalabas ng kubo. Mahirap iyon dahil sa nanghihinang tuhod niya subalit pinilit niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang makaalis. Bago pa man siya tuluyang makalayo ay napatigil siya sa kusina na nasa labas ng kubo. Nakita niya ang isang patalim roon. Hindi na nagdalawang isip si Padre Simon 
na damputin at itinuloy na rin ang pagtakbo. Kasalukuyan na niyang binabagtas ang kakahuyan. Madilim at halos matapunan na ng langit ang liwanag ng buwan. Walang awat rin sa pagbuhos ang malakas na ulan. Ilang beses siyang nadapa dahil sa sobrang tulas ng lupa. Halos maligo na rin siya sa putik ngunit patuloy lang siya sa pagpayo sa bawat pagkakadapa. Sa pinakahuling beses na nadapa siya ay halos hindi na rin niya kayang bumangon. Dahil dito'y nabitiwan niya ang hawak na patalim. Pinilit niyang abutin iyon habang sinusubukang bumangon. Mukhang gusto na rin sumuko ng kanyang buong katawan dahil sa sobrang pagod. Bago pa man siya tuluyang makabangon ay may nakita na siyang itim na damit na nasa mismong harapan niya. Tiningala niya ito at dito'y nakita niya ang galit na galit na mukha ni Madre Martina. Nagtaka siya. Paano itong nakasuot ng damit ng isang madre? Gayong kani-kanina lang ay nakabistita ito upang ipalaglag ang bata. Wala na ring bahid ng kainosentihan ng mukha nito at isang demonyo na ang nakikita ni Padre Simon na nakatayo sa kanyang harapan. Isang demonyong walang nararamdamang ni katiting na awa. Gusto mong patayin ang bata? Wika nito sa pari. Sinira mo ang buhay namin ni Madre Martina. Galit naman itong ganti. Si Madre Martina ang kausap mo, inutil. At ikaw ang sumira sa buhay ko. Makasariling pari. Hindi. Hindi ikaw si Madre Martina. Isa ka lang jablo na pilit siyang kinukontrol. Malakas itong tumawa kasabay ng pagtama ng kidlat sa isang puno dahilan upang matumba yun. Muntik na nga siyang matamaan ng pagbagsak at mabuti na lang ay mabilis siyang nakaiwas. Ako, si Madre Martina at ang jablong tinutukoy mo ay iisa. Sinungaling! Dahan-dahan siyang nakabawi ng lakas. Mabilis niyang inabot ang patalim at tumayo upang harapin ang madre. Determinado na ang pari na tapusin lahat ngayong gabi. Panahon na para matapos ang kademonyohan mo! Sinugod niya ang madre at mahigpit na hinawakan ito mula sa likod. Halos sa kalinan niya ito gamit ang kanyang braso at sinubukan nitong manlaban subalit hindi siya sumuko. Inilabas na niya lahat ng natitirang lakas niya sa kanyang katawan. Ngunit... Padre Simon! Bitiwan mo ako! Tapusin na natin ito, Madre Martina! Nakatutok na ang dulo ng patalim sa sinapupunan nito. Biglang nang hina ang madre at tila muling lumambot. Padre Simon! Padre Simon! Huwag mo sasaktan ang bata. Muli niyang narinig ang inusente nitong tinig. Akala ko ba yung nagkasunto na tayo? Gusto mo bang masira ang buhay nating dalawa? Ha? Matatanggal ka sa pagkamadre. Madre si mo, inusente ang bata. Huwag lang siyang kasalanan. Parang awa mo na. Talo ang kanyang isipan. Bigla na naman siyang sinalakay ng kanyang konsensya. Ngunit, ano na nga ang gagawin niya? Bubuhayin ba niya ang inusenteng bata? At ganun-ganun na lang kadali niyang isusuko ang kanyang pagkapari? O itutuloy na lang niya ang original na planong napag-usapan nilang dalawa ng madre? Patuloy pa rin sa pakikiusap ang madre sa kanya. Nagbalik ito sa normal. Parang nawala na naman bigla ang sumasanib di umano sa kanya. Pakiusap, Andre Simon. Pakiusap. Nagbalik sa kanyang ala-ala 
lahat ng mga sinabi ng kanyang pamilya. Kung gaano kalaki ang iti ng mga ito sa tuwing pinapanggit sa kanilang mga kapitbahay na isang pare ang anak nila. Hindi niya kayang biguin ang mga ito. Hindi niya kayang tanggalin ang ngiti sa labi ng kanyang pamilya sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi niya kayang matanggal sa pagkapari. Hindi pwedeng matanggal na lang basta-basta. Ang nakakabit na Reverend Father sa kanyang pangalan. Hindi rin niya kayang mahusgahan ng mga tao. Sa huli, ay nanaig ang takot niya. <laughs> Patawad Madre Martina Patawarin mo ko Pikit matang itinin niya ang patalim sa sinapupunan nito At dito'y umagos Ang napakaraming dugo Itim na dugo Gulat na itinulak niya palayo ang madre At pinagmastan itong nakahandusay sa lupa Namumutla ito habang hawak ang dugo ang tiyan. Umiiyak ang madre habang nag-aagaw buhay. Patawad. Patawad madre Martina. Pero kailangan itong gawin. Patawarin mo ako. At pagkatapos noon ay kumaripa siya ng takbo. Kumakabog ang dibdib at umaagos ang luha. Kasabay ng kulog at kidlat ay namayani ang nakakahilakbot na boses ng isang umiiyak na sanggol. Tila nababaliw na si Padre Simon. Pinakpan na lang niya ang magkabilang tenga subalit ayaw tumigil sa pag-iyak ng bata. Naririnig pa rin niya ito. Palakas ng palakas. Ayaw tumahimik. <laughs> Patawad, Ana. Patawarin mo. Patawarin mo po. Patawarin mo po. Patawarin mo ang iyong itay. Patawarin mo ang iyong ama. Sinalakay ng takot si Cecilia nang marinig ang sigaw ni Christina mula sa kwarto nito. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kwarto ni Ernie kasama ang asawa niyang si Alfred. Nasa paanan sila ng kamang kinahihigaan nito habang sila'y nagrorosaryo. Gabi-gabi na nilang ginagawa iyon bago matulog sa pagbabakasakaling mapapagaling ng mga dasal ang kanilang anak. Pero walang nagpabago. Hindi pa rin ito nagsasalita. Hindi rin nawala ang mga pasa sa paligid ng musmus nitong katawan. Dahil sa sigaw ni Christina, inutusan tuloy siya ng kanyang asawa upang tignan ang kondisyon ng kanilang panganay. Naiwan na lang siya sa kwarto kasama si Ernie at ang kanyang mister ang nagtungo doon. Kasalukuyan namang nasa master's bedroom ang sanggol nilang anak na si Carl. Mahimbing na rin ang tulog ng bata sa loob ng kanyang crib nang iwan nila ito. Hindi naman siya nag-aalala dahil malapit lang ang kwarto nito at iniwan niyang bukas ang pinto upang marinig niya kung sakasakaling magising ito at umiyak. Narinig pa niyang sigaw ng kanyang mister habang kinakalampag ang pintuan ng kwarto ng kanilang panganay. Christina! Christina! Ano nangyayari? Dito'y nabahala siya. Tumayo siya para sundan ito ngunit natigilan siya nang umihip ang isang malakas na hangin. Nagpatay sindi ang ilaw at binalingan niya agad ang anak na si Ernie. Nagulat pa siya nang sa kanyang muling pagsulyap ay nakangiti ito. Sobrang laki ng pagkakangiti na umaabot sa puntong nakakatakot titigan. Er- Ernie? Anak? Mami? Anak? Anak 
ko. Maluha-luha nitong nilapitan si Ernie. Sabay sabi ng bata, I love you, mommy. Anak, I love you too. Mahal na mahal ni kita, anak. Mommy loves you so much. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan pa ang noo. Mami, ang sakit na ng kamay ko. Kalagan niyo na ako, please. <laughs> Sorry, baby. Pero hindi ko magagawa yan. Hindi pa pwede. Sa ngayon. Pero mami, masakit na po talaga. Masakit na po eh. Nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung kailan na naman ito kasi gagambalain ang espiritu. Sinabi na lang niya na hindi niya kaya. Para rin sa kapanganan nito at nilang lahat kung bakit nila din ito itinali. Magkagayon man, tunay ngang walang ina na makatitiis habang naghihirap ang anak. Bakas na bakas kasi ang sobrang sakit sa boses ng bata. Bakit nga kailangan kasi pagdaanan pa iyon ng kanilang anak, lalo't napakabata pa nito? Anak, para rin sa atin ito, para din sa iyo. Ngunit habang kinakausap niya ng ganun, ay laking gulat niya ng maramdamang yumakap na rin ito sa kanya. Nakalapat ang dalawang kamay nito sa kanyang likod at paanong, paanong nakagapos ito at ngayon nakawala na. Sabi ni Ernie sa kanyang ina, Hindi mo ako mahal, mami. No, 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 Ernie. No, hindi totoo yan. I love you, anak. I love you. Alam mo yan. Sinungaling. Malakas nitong sigaw at saka siya tinulak. Hindi mo ako mahal. Halos lumipat siya sa sobrang lakas nito. Dahilan upang tumilapon siya sa sahig at sa mismong paanan ng kabinet. Agad siyang bumangon sabay sabing, Anak, please! Ang masasabihin niyan! Mahal na mahal ka ni Mami! Mahal na mahal ka namin! Ngunit hindi siya nito nadinig. Bigla itong bumangon at saka tumayo sa kama habang nakatingin sa kanya. Hindi na niya nakikita sa muka nito ang kanyang anak. Tila nasusunog ang muka nito. Sobra talagang nakakatakot tingnan. Sumuka itong muli ng itim na dugo at sa pagkakataong iyon ay napakarami na nito. Patuloy sa paglabas ang itim na dugo habang unti-unti ay umaangat ito sa ere. Nanlaki bigla ang mga mata ni Cecilia sa nangyayari sa anak. Biglang namayani ang boses ng umiiyak na sanggol sa buong bahay. Si Baby Carl. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa master's bedroom kung saan naroroon ang sanggol nilang anak. Subalit nakasara na ang pinto kung kaya't ginalampag niya iyon ng paulit-ulit. Maging ang doorknob ay makailang ulit din niyang pinihit, subalit ayaw magbukas nun. Nagpapanik na siya habang patuloy sa pag-iyak ang sanggol na dinig na dinig mula sa labas. Naiiyak na rin sana siya sa puntong iyon, subalit tumating ang kanyang asawa na may dalang susi. Si Christina naman ay yumakap sa kanya habang umiiyak. Mabilis nilang nabuksan ng kanyang asawa ang pintuan at nahintik sila sa tumambad sa kanila. Karaga-karaga na ng isang madre si Baby Carl. Nakatalikod ito at nakatungaw pa sa pintana habang isinasayaw ang sanggol. 
naririnig pa nila ang boses nito habang sinasabing Leron, Leron Sinta Buko ng papaya Dala, dalay uslo Sisitlan ng sinta Namayani ang malamig at nakakahilakbot na boses nito sa buong kwarto Pagdating sa duloy Nagbali ang sanga Kapos na panara Umanap na Iba Baby Carl! Ipapa mo ang bata! Sigaw ni Cecilia na tila hindi nito pinakikinggan Huwag Huwag mo Huwag mo sasaktan ng bata Pag-iusap Nagmamakaawa po sa desperasyon ay lumuhod na lamang sila habang umiiyak. Hindi na rin kasi nila alam kung ano ang uunahin at ano ang kanilang gagawin. Kumapit ka nene, baka ka pa po to. Padre Martina! Tumigil ka na! Malakas na sigaw ng kanyang asawa na siyang kumuha naman sa atensyon ng madre. Nanigas rin siya sa narinig dahil paano nito nalaman ang pangalan ng madre. Sa pagkakaalam niya ay walang kilalang madre ang kanyang asawa at ang pagkakaalam niya ay matagal na itong tumiwalag sa simbahan. Ayon sa kanyang asawa, ay maraming itinatagong kalat ang simbahan at hindi na raw karapat dapat na magpalaganap pa siya ng salita ng Diyos. Kaya paano itong nagkaroon ng kakilalang madre gayong iminsan ay hindi niya ito nakitang pumasok sa simbahan? Unti-unting lumingon ang madre. Pinagmasdan siya nito habang siya ay nakaluhod. Ang asawa naman niya ay determinadong nakatayo katabi si Christina habang yakap-yakap ito. Nginitian sila nito bago hinalikan sa ulo ang karga-kargang sanggol. Madre Martina, nagmamakaawa ako. Itigil mo na to. Iyan rin ang sinabi ko sa iyo. Ilang taon na nakakalipas. Nakiusap ako, di ba? Nagmakaawa. Pero nakinig ka ba? Naawa ka ba? Dito'y hindi nakasagot ang asawa niya. Mas lalo siyang naguluhan dahil sa naririnig. Sabi ni Cecilia sa kanyang mister. Ah, Han, anong, anong sinasabi niya? Wala ako maintindihan. Han, Lumabas muna kayo ni Christina sa kwarto. Ako na bahala dito. Pero Han, ayaw mo pang marinig ng asawa mo. Ang sasabihin ko. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan sa kanya? Ah, anong, ah, anong, kas- anong katotohanan? Na hindi mo lubusang kilala ang lalaking pinakasalan mo, Cecilia. Ah, an- ano? Ano? Tuwang-tuwa ka nang magpakasal kayo. Bukod sa mahal mo siya, gusto mo rin magkaroon ng pangalawang ama si na Ernie at Christina upang una ng pagkukulang ng yumao nilang ama. Subalit nagkamali ka ng napiling lalaki. <laughs> Diretsuhin mo ako! Anong sinasabi mo? Ngunit tumawa ng sobrang lakas ang madre. Nito, na ang tinutukoy ay si Baby Carl. Nagkaroon siya ng amang mamamatay tao na 
ng laki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa naririnig ngayon. Anong... Mamamat... Anong sabi mo? Mamamatay tao? Mamamatay tao ang asawa ko? Bakit hindi ikaw ang sumagot sa tanong ng asawa mo? Tuwang-tuwa ang madre sa mga nangyayari. Han, han makinig ka? Ngunit kinontra iyon ni Cecilia. Sinabi niyang, Han, hindi. Gusto kong malaman na totoo. Totoo ba ang sinasabi niya? Sumabad naman ang madre. Sabay sabing, Oh, sagutin mo ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Oras na para malaman niya ang katotohanan. Padre Simon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Padre Simon. Seryosong wika ni Padre Arturo, ang kura paroko ng kanilang simbahan. Kasalukuyan silang nag-uusap sa loob ng opisina nito. Nakayuko siya at hindi alam ko ano ang sasabihin. Gusto niyang magsinungaling subalit hindi niya alam kung kaya ba niyang panindigan ang mga kasinungalingang Balak niyang sabihin. Paano kapag iimbestigahan siya? Paano din niya malulusutan ang krimeng ginawa? Ah, Padre Arturo, tumigil ka. Merong nakakita sa inyong dalawa ni Madre Martina na magkasama ng hapong yun. Sino sila? Sino siya? Namilog ang mga mata niya. Sinigurado niyang walang kahit na isa ang makakakita sa kanila nang magtungo sila sa aborsyonista. Naging sobrang maingat siya dahil ayaw niyang mabulilyaso ang plano nila. May nakapatong pang sarong sa ulo ni Madre Martina upang wala ding makakilala rito. Sumagot muli si Padre Arturo sa kanya nang hindi na mahalaga kung sino. Ang tanong ko ang sagutin mo. Paano namatay si Madre Martina? Mahabang katahimikan ang namayani. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib at napalunok na lang siya habang namamawis ng malamig. Hindi... Inumpisahan niyang magsinungaling subalit natigilan siya. Nakarinig siya ng umiiyak na sanggol at iginala niya ang paningin niya sa paligid. Napansin siya ni Padre Arturo. Padre Simon, anong problema? Kaninong... Kaninong sanggol? Kaninong sanggol yung umiiyak? May sanggol na umiiyak. Sanggol? <laughs> Padre Simon, wala ako naririnig na kahit na anong mang iyak galing sa kahit na anong sanggol. Isa pa sarado rin ang simbahan. Huwag mong ibahin ang usapan, Padre Simon. Mula nang mamatay si Madre Martina, apat na araw na ang nakalilipas ay nagsimula ng makarinig ng iyak ng sanggol si Padre Simon. At yun ang hindi nagpapatulog sa kanya. Iginiit pa ni Padre Simon habang nagpaikot-ikot sa loob ng opisina ni Padre Arturo. Meron! Padre Arturo! May sanggol! <sighs> Padre Simon, 
Wala akong panahon para makipaglokohan sa iyo. Hindi, hindi ko kayo niloloko. Totoo may umiiyak na sanggol. Padre Arturo, apat na araw ko na siyang naririnig. Andito siya. Padre Simon, maupo ka. Hindi, Padre Arturo, andito lang siya. Andito siya, maupo ka. Malakas na sigaw na nagpagitla kay Padre Simon. Napilitan tuloy siyang sumunod. Naupo siyang muli at hinarap ito. Kasabay noon ay ang paghina ng iyak hanggang sa tuluyan iyong nawala. Hagya siyang kumalma. Ayaw namin magbigay ng statement sa mga pulis hanggat hindi ka pa namin nakakausap. Kaya sabihin mo na ang totoo, Padre Simon. Pakiusap! Magulong-magulo ang kanyang isipan. Kung sasabihin niya ang totoo, siguradong matatanggal siya sa pagkapari at makukulong pa. Para saan pa na pinatay niya si Madre Martina at ang magiging anak nila? Subalit, ayaw naman siyang patahimikin ng kanyang konsensya. Buong buhay siyang magdurusa kapag hindi niya sasabihin ang totoo. Pag-uumpisa niya. Padre. Padre Arturo. Hindi ko po. Nakapag-desisyon na si Padre Simon. Itatago niya ang katotohanan. Hindi maaaring masira ang buhay niya dahil lang doon. Mula sa malaking salamin sa loob ng opisina ay nakita niyang nakatayo ang maputlang-maputlang si Madre Martina sa kanyang likuran. May karga-karga na itong sanggol na punong-puno ng tugo ngunit nakakatakot ang mukha ng nasabing sanggol. Tila anak ng tiyablo. Malakas na umiiyak at nakatingin rin sa kanya. Napalakas ang sigaw ni Padre Simon sabay tayo. Akmang lalabas na sana siya ng opisina na biglang nagpatay sinti ang ilaw. May pumasok na malakas na hangin, gayong imposible iyon dahil saradong-sarado ang opisina. Sinubukan niyang buksan ang pinto sumalit ayaw nitong magbukas kung kaya kinalampak niya iyon ng paulit-ulit. Humingi siya ng tulong. Ubod lakas siyang sumisigaw sa loob ng opisina ni Padre Arturo para makahingi ng tulong. Makalipas ang ilang saglit ay bigla na lang bumalik sa normal ang lahat. Naging maliwanag ulit ang opisina. Nawala ang malakas na hangin na para bang walang nangyari. Subalit, pagkabaling niya kay Padre Arturo, nakita niyang nakayuko na lang ito at dahil doon, nabahala na rin siya dahil napansin niyang mabilis na ang paghinga nito na gumagawa ng nakapaninindig balahibong ingay. Padre Arturo? Ngunit hindi ito sumagot. Patuloy lang sa marahas na paghinga si Padre Arturo habang nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang mesa. Dahan-dahan siyang humakbang palapit rito upang malaman ang kondisyon ni Padre Arturo. Ngunit hindi iyon natuloy nang biglang pinagtatapon nito ang mga papel at iba pang mga kagabitan sa ibabaw ng mesa nito. Napaatras siya at nagimbal sa ginawa ng pari. Padre Arturo, ano nangyari sa inyo? Hinubad nito ang suot na crucifix at tumingala habang matalim na nakatitig sa kanya. Nanlamig siya sa kakaibang emosyong bumalot sa mukha ng pari. Lumabas ang tila nito 
at saka dinilaan nito ang krusipiho habang malakas pang tumatawa. Sumigaw siya ng malakas, subalit walang nangyari. Ilang beses niyang sinubukang buksan ang pinto. Paulit-ulit niyang pinihit ang doorknob nito, subalit tila ayaw pagbuksan si Padre Simon. Maraming beses siyang sumigaw upang humingi ng tulong. Ngunit parang walang nakaririnig sa kanya dahil wala namang tumadating na tulong mula sa labas. Dito'y kitang kita niya kung paano unti-unting isinubo ni Padre Arturo ang krusipiho. Nang tuluyan nito iyong malunok, ay nag-iba ang mukha ng pari. Namutla na tila parang papel habang namumula pa ang mga mata. Makikita na rin ang mga ugat nito habang umiiyak na ng itim na luha at saka sumusuka ng itim na dugo. Tama na! Tama na! Harangawa mo na! Tumihil ka na! Umalakak lang ang pari. Sobrang lakas iyon. At sadyang nakakakilabot. Sabi ni Padre Arturo, Sabihin mo ang totoo. Aminin mo ang ginawa mong krimen. Sabihin mo kung paano mo sabilit ang tinultukan ng buhay namin ang anak mo nang dahil sa pansarili mong interes. Katawan ni Padre Arturo iyon subalit ang lumalabas na boses sa kanya ay ang kay Madre Martina. Nagmamakaawa ako. Tama na. Tama na. Hindi ako titigil, Padre Simon. Hindi kita titigilan. Isasama kita sa hukay. Hihilahin kita patungong impyerno. Tuot tayo maninirahan. Sama ang anak natin at magiging isang masayang pamilya tayo doon. Ayoko, ayoko, pakiusap, tumigil ka na, nagsisisi na ako. Tama na! Hindi lubos makapaniwala si Cecilia sa nalaman. Kriminal ang kanyang asawa? Higit sa lahat ay dati pa itong pari. Padre Simon. Nag-iba ito ng pangalan at niloko siya. Lumuluhang hinarap niya ito at kita ang paghihirap sa mukha ng kanyang asawa. Sumalit na tabunan na naggalit ang awa at pagmamahal niya para dito. Dumabo ang kanang palad niya sa pisngi ng asawa. Malutong niya itong sinampal. Walang hiya ka? Han? I can explain. Ano pang i-explain mo? Malinaw na niloko mo ako. Hindi lang ako. Kundi kami na mga bata. Han, hindi ko intensyon ngayon. Dinamay mo pa kami sa kriming kinawa mo. Sinira mo ang buhay ng mga bata. Sumingit ang madre sa komplontasyon na iyon at sabay sabing, Ano, Padre Simon? Masarap ba sa pakiramdam? Mas masaklam pa dyan ang naramdaman ko nung sirain mo ang buhay ko. Pwede pag tumigil ka na? Ano pang kailangan mo? Eto na! Nasira mo na ang pamilya namin! Nasira mo na ang buhay ko! May kulang pa ba? Hindi agad ito sumagot. 
binagmasdan lang ang karga nitong si Baby Carl habang paulit-ulit na hinalikan ang bata. Oo! May kulang pa! Ang buhay ninyo! Tumalikod ang madre at lumapit sa bintana sa kabinuksan iyon. Ah, teka! Ano gagawin mo? Huwag mong sakta ng bata! Nakikiusap ako! Natatarantang sigaw ni Cecilia. Pakiusap naman ng kanyang asawa. Inusente ang bata, Madre Martina. Wala siyang kasalanan sa iyo. Ako, ako na lang ang saktan mo. Huwag mo nang idadamay ang pamilya ko. Hindi nakinig ang madre. Unti-unti nitong inangat ang mga braso habang hawak-hawak ang sanggol. Nagsigawa na sila. Maririnig na rin ang malakas na iyak ng anak niyang si Christina na gustong tumakbo palapit sa madre upang pigilan ito subalit hinawakan ito ng kanyang asawa. Sambit ng madre, lahat ng utang ay dapat bayaran. Habang unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak sa sanggol, Paniningil! Kasabay ng malakas na pagkulog at pagkidlat ay ang tuluyang pagkahulog ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia dahilan upang panghinaan siya ng tuluyan. Nanginginig na napahawak sa pader upang doon kumuha ng lakas at tila wala na siyang mailuluha pa subalit higit pa sa sakit ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Para siyang pinahapatay. Ang walang kasalanan at walang kamuhang-muhang niyang anak ay basta na lang pinaslang ng madre. Matapos gawin iyon, nakangising lumingon ito sa kanila. Walang hiya ka! Akmang susuguri ni Cecilia ang madre dahil sa labis na galit nang marinig nila ang sigaw ni Christina. Tila may isang malakas na puwersa ang humila sa kanilang anak papalayo. Bago tuluyang mahila sa kadiliman, naisigaw pa ni Christina ang salitang mami. At dito'y napasigaw na lang si Cecilia sa ngalan ng kanyang anak. Napapaligiran si Padre Simon na mga kapwa niya pari at mga madre sa loob ng opisina. Lahat sila ay masusing nakatitig sa kanya. Tila binabantayan ang mga bawat galaw niya maging ang kanyang paghinga. Hindi rin siya naging komportable sa atensyong ibinibigay ng mga ito sa kanya. Pagkumpirma ng isang madre na nagangalang si Madre Salvasyon. Sinasabi mo bang sinapian ni Madre Martina si Padre Arturo na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito? Tama ba ang aking pagkakaintindi, Padre Simon? Sagot naman ng padre habang tumatango pa. O, opo. Kasama mo si Madre Martina bago siya mamatay. Nang mamatay naman si Padre Arturo ay kayong dalawa lang ang nasa loob ng opisinang ito. Wika naman ni Padre Javier. Masama ang mambintang subalit. Kahinahinala ang pagkamatay nila. At sa tuwing nangyayari yun, ay kasama ka Padre Simon. Bahagya siyang napalunok at hindi na niya alam. Kung ano ang susunod niyang sasabihin. Diretsang tanong ni Madre Salvasyon. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang pumatay kay Padre Arturo? May diin ang pagkakasampit niya sa bawat salita. 
uulitin ko. Ikaw ba ang pumatay kay Padre Arturo? Hindi. Hindi ako pumatay sa kanya. Si Madre Martina. Si Madre Martina ang pumatay sa kanya. At sino ang pumatay kay Madre Martina? Hindi. Muli na naman niyang nakita sa salamin ang imahe ng madre kasama ang sanggol. Matiim ang mga itong nakatitig sa kanya at tila hinihintay ang pag-amin niya sa katotohanan. Utang na loob. Sabihin mo na ang totoo, Padre Simon. Tila pagsusumamo ni Padre Julio. Matagal na namayani ang katahimikan bago siya nakapagdesisyong magsalita at tuluyang magsabi ng totoo. Pabulong niyang wika. Ako. Sabay-sabay naman nilang tanong. Ano? Ako. Ako ang pumatay kay Madre Martina. Wika niya sa mas malakas na tono. Bakas ang pagkahintik sa muka ng lahat ng nasa opisina. Hindi makapaniwala ang mga ito sa narinig. Tanong ni Padre Javier. Ano ang iyong motibo? Bakit mo pinatay ang isang napakabuting madre? Mahinti pa kayo pagkakaunawaan? Inakit niya ako. Sinubukan ko siyang pigilan. Ilang beses ko siyang tinangkihan. Ayaw niya ako tigilan hanggang sa tuluyan na akong magpadala sa tukso. Oo, nagkaroon kami ng lihim na relasyon sa loob ng ilang buwan. Palihim pa kami nagtatalik sa likod ng altar tuwing gabi. Hanggang... Hanggang sa nagbunga ang kasalanan namin. Mahapaging Diyos. Narinig niyang usal na mga nakikinig sa kanya. Dito'y nakita rin niya ang ilan sa mga nakapalibot na nag-antanda ng krus. Tugtong pa ni Padre Simon. Doon niya isiniwalat sa akin na isang jablo pala ang gumagampala sa kanya. Yung jablo na yun, binubulungan siya mula pa noon. Gabi-gabi ay nag-iiba siya. Si- sinasabian siya ng jablo, kaya nagagawa niyang mangakit. Ayaw naming matanggal sa pagkapare at pagkamadre, kaya nakapag-desisyon kaming ipalaglag ang bata. Subhalit, nang nasa abortionista na kami, bigla na naman siyang sinapian. Gusto niyang pigilan ang pagpatay sa bata. Pinas lang niya ang matandang aborsyonista. Maging ako ay gusto rin niyang patayin. Kaya gulong-gulo ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa kanya. <laughs> Hindi ko alam kung bubuhayin ko ba ang bata o isasakripisyo ko na lang yung pagkapari ko. Ngunit hindi ko kayang ilagay sa kahihiya ng sarili ko. Lalo na ang aking pamilya. Kaya naniwala kayo. Hindi ko, hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Nadala ako ng takot. Hindi, hindi ko. Hindi ko ginusto patayin sila ng aming anak. Matagal na walang nagsalita sa mga nakapalibot sa kanya. Tanging maririnig lang ay ang kanyang malakas na paghagulgol. Pagbasag ni Madre Salvasyon sa katahimikan. Napakalaking kasalanan ang inyong ginawa. Lalong lalo ka na. Kailangan itong malaman ang kinauukulan Padre Simon. Marapat lamang na pagbayaran mo ang krimen na iyong ginawa. Pagkarinig nun ay nagpanik siya. Hindi maaari ang gustong mangyari ng mga ito. 
hindi siya maaaring makulong. Masisira ang reputasyon nila ng kanyang angkan. Wag! Wag! Madre Salvasyon, maawa kayo. Hindi ako pwedeng makulong. Subalit, pagputol ni Madre Salvasyon sa sinasabing iyon ni Padre Simon. Wala na siyang magagawa pa kundi ipalapas ang kanyang pinakamalaking alas kontra sa mga nasa loob ng simbahan. Matapang niya ang pananakot sa mga ito. Sige, sige. Kung ipakukulong ninyo ako, isisiwalat ko ang sikreto ng simbahan. Malalaman ng lahat kung sino-sino pang mga pare, mga jakulo, sa kristan ang nakipagtalik kay Madre Martina sa loob mismo ng simbahan. Nabakas ang takot sa muka ng mga pari na nasa harapan niya. Ang iba na may napalunok na lang ng laway. Sinabi sa akin ni Madre Martina lahat ng sikreto ninyo. <laughs> Hindi lang ako ang naging marupok dito. Huwag kayong magmalinis dahil pare-pareho tayong madumi. Padre Simon, anong karapatan mo? Tumayo siya at matapang na tinitigan ang lahat ng naroroon. Kapag ibinakulong ninyo ako, sisiguraduhin kong masisira ang imahe ng simbahang ito. Lalong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sa mga mamamaya ng probinsyang ito. Pantitirihan nila tayo. Uhusgahan at kamumuhian pa. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari? Huminga siya ng malalim. May plano na siya kung sakali mang mawalan siya ng kontrol sa mga bagay-bagay. Pinag-isipan na niya iyong mabuti. Hayaan niyo akong umalis sa pagkapari. Hayaan niyo akong umalis maging sa lugar na to. Magsisimula akong muli gamit ang bagong pagkatao ko. Ang gusto ko, kalimutan nating lahat ang nangyari. Lahat-lahat. Ibabuot ko hanggang sa hukay ang maruming sikreto ng simbahang ito. Hinihila si Christina ng isang malakas na pwersa patungo sa sala. Nagpagulong-gulong siya sa hagdan at sobrang sakit ng kanyang katawan. Nang nasa sala na siya ay halos hindi na rin siya makatayo. Isang iyak ang kumuha ng kanyang atensyon. Si Ernie. Natagpuan niya ang kanyang kapatid sa sofa. Nakatalukbong ito at iyak ng iyak. Ate! Ate! Pilit tumayo si Christina sabay sabing, Oh, Ernie! Ate, natatakot ako! Shhh! Ah! Huwag kang matakot! At dito na si ate! Wika ni Christina sa kanyang nakababatang kapatid habang hinahawakan ang masakit na bahagi ng kanyang katawan. Wala pang segundo ay nakatayo na rin ang tuluyan si Christina at saka nalapitan ang kapatid. Huwag kang matakot, andito na si ate. Ate, hindi natin siya kaibigan. 
बच्चा अति बच्चा Christina Ernie Napalingon sila sa hagdanang makita ang kanilang ina pababa Sabay naman nilang tinawag ito yun nga lang hindi tuluyang nakababa ang kanilang mami Isang malaking apoy ang humarang sa ibaba ng hagdan at dahil dito ay napahinto siya sa gitna Sabay silang umiyak ng kanyang kapatid at gustong gusto nilang tulungan ang kanilang ina pero wala silang magawa. Sunod na dumating ang kanilang ama na hindi rin nakadaan dahil sa apoy. Dahil sa nangyayari, napaiyak na lang si Cecilia sapagkat hindi nila alam ang kanilang susunod na gagawin. Hindi pa man nga sila nakakaisip ng paraan ay muli na namang nagpakita ang madre sa pagkakataong ito'y nakalutang na ito sa kisame ng kanilang bahay nakikita pang nakangisi habang nababalutan ng tila itim na hangin. Tuwang-tuwa sila nitong pinagmamasdan na watak-watak at nahihirapan. Sarkastikong suwestyon ng madre, baka gusto niyong magdasal. Baka sakaling tulungan kayo ng sinasamba ng Diyos. Hindi ba? <laughs> Matapos iyon, narinig nilang muling sumigaw ang kanilang ina ng Christina! Lumabas na kayo ni Ernie! Iligtas nyo na yung mga sarili ninyo! Mariing utos ng kanilang ina. Mami! Mami hindi! Hindi namin kayo iiwan dito. Christina, sumunod ka na lang. Para rin sa ikabubuti ninyo ito. Basta wag mong papabayaan ang kapatid mo. Ikaw na ang bahala sa kanya anak. Mami, mami please. Tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ni mami. Alagaan ninyo ang mga sarili ninyo. Mami, mami ayoko. Ayoko! Bilisan nyo na! Umalis na kayo! Ngunit pa ulit-ulit na tumangki si Christina. Hindi niya kayang iwan na lang ng basta-basta ang kanyang mga magulang. Subalit naisip rin niya ang kalagayan ni Ernie. Sobra-sobra na ang pinagtaanan ng kapatid kung kaya't kahit nagdadalawang isip ay kinarga na niya ito at saka tumakbo palabas ng bahay. Nahirapan siya dahil may karga siya subalit sinubukan niyang bilisan ang pagtakbo sa abot ng kanyang makakaya. Nahirapan pa siyang buksan ng gate dahil sa nanginginig ang mga kamay niya. Bago pa man iyon tuluyang bumukas ay nakarinig na siya ng malakas na pagsabog. Nang lumingon siya sa kanyang likuran ay nakita nilang Nagliliyab na at talagang nilamon na ng apoy ang kanilang bahay. Pumuhos ang napakalakas na ulan habang pilit niyang binubuksan ang gate. Ate, ate natatakot ako. Ernie, basta isipin mo makakaligtas tayo. Hindi ka pababayaan ni ate. Saan kayo pupunta? Nanigas siya nang makarinig ng isang malamig na boses mula sa kanilang likuran. Bilingon nila ito at nakita ang madre na nakangisi pa rin sa kanila. Tama na! Tama na please! Layuan mo na kami! Walang aalis! Lahat tayo'y magsasabat-sabat dito sa impyerno! Malakas na sigaw ng madre. Naramdaman niya ang lumuwag ang pagkakahawak niya kay Ernie. Iyon pala ay unti-unti na itong lumulutang sa ere habang nakahiga. Wala nang malay ang kanyang kapatid habang nakikita niyang sumusuka na naman ito ng itim na likido. Hawak na naman ito ang itim na rosaryo. Ibalik mo sa akin ang kapatid ko! Tumigil ka na! Halakhak lang ang tanging na isagot ng madre. Tila walang pakialam sa sinabi niya. Ni 
hindi na rin nito sigurado nakakaramdam pa ng kahit katiting na awa. Biglang bumukas ng napakalaki ang gate. Gusto mong lumabas. Hindi ba? Ayan na! Makakaalis ka na! Naguluhan siya sa sinabing iyon. Ano ang gusto niyang mangyari? Bakit bigla ay gusto siya nitong makaligtas? Hindi ako alis dito hanggang tibo binibigay ang kapatid ko. Akin na ang kapatid mo. Hindi. Ibalik mo ang kapatid ko. Kailangan niyang tuparin ang pangako niya na aalagaan niya ang nakababatang kapatid. Iyon ang huling hiling ng kanyang ina sa kanya. Lumabas ka na bago pa magbago ang isip ko. Wika ng madre, pagbilang ng sampo, sasara na ang pintuan na yan. Isa. Napalingulingo si Christina habang basang-basa ng ulan at maging ng sariling luha. Dalawa. Tatlo. Sa isip niya ay hindi niya pwedeng iligtas ang kanyang sarili at pabayaan na lang ng ganun si Ernie. Apat. Lima. Dito'y nakikita niya ang paunti-unti ngang sumasara ang gate. Mas lalo siyang naguluhan. Anim. Pito. Walo. Dito'y dahan-dahan na siyang umatras habang pinagmamasdan si Ernie na lumulutang palapit kay Madre Martina. Shop. Bago pa man iyon tuluyang sumara ay nagawa na niyang makalabas. Napahiga pa siya sa lupa dahil sa pagmamadali. Kaagad niyang nilingon ang bahay nila. Naroroon pa rin si Madre Martina at sa puntong iyon ay nakatayo na rin si Ernie. Blanco ang ekspresyon nito at kita niyang nakahawak na iyon sa kamay ng madre. Sampo. Sa isang iglap, hindi niya mawari kung bakit ganun na rin ang paghinto ng ulan. Kasabay nun, ang paglaho ng kanyang kapatid at ni Madre Martina. Naiwan siyang mag-isa doon. Umiiyak at hindi halos makapagsalita. Hindi niya rin alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta't may narinig na lang siyang sirena ng pumbero at naramdaman niya may ipinatong na tuyong tuwalya sa basa niyang katawan. Iyon na lang ang naaalala niya hanggang sa tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Christina, anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ang daddy. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Napabalikwas siya ng bangon ng makarinig ng pamilyar na boses. Iginala niya ang paningin sa buong kwarto. Walang ibang tao, kundi siya lang. Subalit, Nakabukas ang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at bumaba sa kanyang kama upang isara iyon. Napadaan siya sa kinalalagyan ng orasan at napag-alamang alas dose impunto ng hating gabi. Nang maisara niya ang bintana ay babalik na sana siya sa kanyang kama ngunit natigilan siya ng Inutil ka, Christina. Wala kang silbi. 
Hindi ba sinabi ko huwag mong papabayaan ang kapatid mo? Pero ano ginawa mo? Inuna mo ang sarili mo. Ngayon, pati siya, kasama namin nagtitiis sa impyerno. Wala kang kwenta! Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi siya makakilos ng oras na iyon. Boses iyon na kanyang ina, subalit hindi niya ito makita kahit ilang beses na niyang sinuyod ang lugar. Masakit ang mga salitang binitiwan ito. Mahirap talaga tanggapin ang galit ng kanyang ina. Hindi naman niya ginusto ang mga nangyari sampung taon na ang nakalilipas. Kapag bumabalik sa kanyang memorya ang mga bagay na iyon, sakit at bigat sa damdamin ang naitutulot nito sa kanya. Sa katunayan, ramdam din niya na para siyang unti-unti ring pinapatay habang ginugunita ang bawat eksena sampung taon na ang nakakaraan. Hindi na rin naging mapayapa ang buhay niya mula ng gabing iyon. Parang may sumpa. Tuluyang nagbago ang buhay niya bagaman nakaligtas siya. Ate! Ate! Uh, uh, Ernie! Napaluha siyang bigla nang marinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid. I miss you ate. <laughs> I miss you too Ernie. Miss na miss ka na ni ate. Tuluyan siyang napahagulgol matapos manggitin iyon. Sobra-sobra rin ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. I love you ate. Masiglang wika nito bagamat hindi niya nakikita. I love you too. I love you too, Ernie. Ate loves you so much. No, you don't. Biglang nagbago ang tono nito. Nagkaroon na kakaibang intensidad at punong-puno ng emosyon. Halatang punong-puno ng naipong galit. Ernie, hindi yan totoo. Mahal na mahal ka ng ate at namimiss na kita. Sino ngaling? Iniwan mo ako. Makasarili ka. Makasarili! Ernie, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ernie, Ernie, Narinig mo ba ako? Mahal ka ng ate. Hindi ko ginustong iwan ka. Mali ako. Kaya please patawarin mo ako. Mami, patawarin mo ako. I'm sorry. I failed you. <laughs> Subalit kahit anong sabihin niya ng oras na iyon, ay wala nang sumagot sa kanya. Iyak lang siya ng iyak. Hanggang sa mapansin niyang nagpapatay sinti ang ilaw kung kaya't ang lungkot ay napalitan ng kilabot. Christina, mula sa kaharap na salamin, ay nakita niya ang isang pamilyar na imahe na nakatayo na naman sa kanyang likuran. Hinding-hindi niya iyon makakalimutan sa kabila ng paglipas ng sampung taon. Nakatatak na ang imahing iyon sa kanyang memorya. Madre Martina! Bigla ay hindi siya nakagalaw. Tila may pwersang pumipigil sa kanya at naramdaman niya ang paglapat ng malalamig nitong mga kamay sa kanyang balikat. Ano kailangan mo? Wika ni Christina. May regalo ako para sa iyo. Napansin niya ang hawak nitong itim na crucifix. Unti-unting ikinakabit iyon ng madre sa kanya, ngunit gusto niya mang pumalag dahil ayaw niya. Pero wala siyang magawa. 
Gusto niyang manlaban pero wala siyang lakas. Matagumpay nitong naikabit ang crucifix sa kanya. Kasabay noon ay nakaramdam siya ng kakaibang init na agad ay bumalot sa kanyang katawan. Uh, ah! Ah! Anong... Anong ginawa mo? Shhh! Inilapit ng madre ang kanyang bibig sa kanang tenga ni Christina habang nakangisi. Mula sa gabing ito ay susuntin mo na ang lahat ng ipupulong. Tumintig ang balahibo ni Christina. Isang puwersa ang tila nagbuto sa kanyang tumango at bagay na ginawa naman niya ng lapag sa kanyang kalooban. Masaya ka na ngayon, hindi ba? May bago ka na kasing pamilya na kumukukup sa iyo. Pinahal ka nila at itinuring na parang kadugo nila. Ay, ano pa bang gusto mong mangyari? Madre Martina, sirain mo ang pamilya nila. Ah, an- ano? Ano sabi mo? Napapansin mo ba ang madalas na pagtitik ng papa mo sa tuwing bagong paligo ka? Nakikita mo ba ang apoy sa kanyang mga mata tuwing nasa trabaho ang mami mo at nasa eskwelahan ang kapatid mo? Ito maintindihan. Pagbigyan mo siya. Ano? Nahindik siya sa sinasabing iyon ni Madre Martina. Pahabol na sabi pa niya. Sa gabi ito, habang magkatabi silang natutulog ng mama mo, papasok ka sa kwarto nila. Gigisingin mo ang siya sa kwartong ito at ipapatigil mo sa kanya ang langit dito sa lupa. <laughs> Madre Martina, itigil mo na to. Please, huwag, huwag. Ngunit hindi nakinig si Madre Martina dito. Pagkus ay tinagdag pa niya ng nakangisi. Isang sakgol ang mapubuo sa gabing ito.